siku hiyo ibla zetu mara moja tufungue kama sehemu mbili za maandiko hivi Kitabu cha Warumi sura ya tisa Tutaanzia mstari wa sita na kuendelea Alafu tutamalizia na Efeso moja mstari wa tatu Kama tumeka maandiko yetu vizuri tuweza kuomba Warumi sura ya tisa Tutaanzia mstari wa sita hadi wa 24 Taenda wa Efeso moja Mstari wa tatu Tuombe Baba yetu mpenzi wa mbinguni Tuko mbele zako wa subu ya leo Tukiwa tumesimama kwa eshima Kuleta sifa zako Na kujikabithi kwako katika hali zetu zote Ukitujua vizuri fika Mia zetu kusudiletu La kuja hapa ni kukutana na wewe ni wewe ututakase tufae kwa ya ufalme wako tunakukaribia wewe kwenye kiti chako cha rehema tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu na meo yetu bwana utufunike kwa damu ya mwanao Yesu Kristo baba usitutazame kama tulivyo tazama ile dhabihu iliyo maliza vitu vyote ili maliza shida zetu zote baba asante kwa kuwa umesikia Utatubariki asubuhi ya leo kupitia neno lako kama ulivyotubariki kuanzia ibada ya sifa tumekuona ukitubariki tubariki na kwa neno na mkutano huu uwe baraka kabisa na ubaki ni kumbukumbu katika maisha yetu kwamba mwaka fulani tarehe fulani kwenye kona ya mlima mahali fulani tulikutana bwana alitubariki tutende hivyo bwana kama ulivyotubariki kwa ibada mbalimbali mbali katika maisha yetu hata zingine bado ni kumbukumbu katika maisha yetu Tunaomba utusaidie. Baba twajinyenyekeza chini ya mkono wako ulio hodari, ukatukweze kwa wakati wake. Mungu asante kwa kuwa uko pamoja nasi. Tunaenda kuyafungua maandiko haya matakatifu tunaomba utubariki tunapoyasoma na ubariki yanapohubiriwa kwa nguvu za jina lako. Tunaomba roho wako na aje atwaye mamlaka kabisa mali hapa Bwana. Umchukue kila mtu chini ya himaya yako Bwana ukatutawale kabisa na ibada yote ikaongozwe na wewe kama siku za kuwekwa hekalu wakfu Suleman alipokuomba nguvu ziposhuka hata wahudumu walishindwa kuhudumia njoo tutawale kabisa na mkutano wewe wa utukufu sana hivi kwamba kila mmoja atatamani kusikia yale umetutendea mali hapa Mungu tujalie tusaidie tutie nguvu tuwezeshe Bwana Tunakabidhi maisha yetu yote kwako tukiomba utusaidie jambo moja kama ulivyowafanyia wale mitume ukawafunulia akili wapate kuelewa na maandiko jalia na asubu ya leo tufunulia akili tupate kuelewa maandiko kwa kuwa ulisema mwapotea kwa kuwa miajui maandiko na uweza wa Mungu basi tujalie utufunulia akili tupate kuelewa maandiko yako ili tupate kuwa na imani kamili katika jina la Yesu Kristo tubariki amen tukiwa tumesimama basi tusome maandiko yetu warumi sura ya tisa mstari wa sita na kuendelea hadi 24 sika na kwamba neno la Mungu limetanguka maana hawawi wote wa Israeli walio wa uzao wa Israeli wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahim bali katika Isaka wazao wako wataitwa yani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu bali watoto wa ile ahadi wanahesabiwa kuwa wazao kwa maana neno la ahadi ni hili panapo wakati huu nitakuja na sala atakuwa na mwana wala si hivyo tu lakini Rebeka naye akisha kuchukua mimba kwa mme mmoja naye ni Isaka baba yetu kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto wala hawajatenda neno jema wala baya ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua si kwa sababu ya matendo bali kwa sababu ya nia yake aitae aliambiwa hivi mkubwa atamtumikia mdogo kama ilivyoandikwa nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia tuseme nini basi kuna udhalimu kwa Mungu hasha maana amwambia Musa nitamrehemu yeye ni mrehemu yeye nitamhurumia yeye ni mhurumiaye basi kama ni hivyo si katika uweza wa yule atakaye wala wa yule apigae mbio bali wa yule arehemuye yani Mungu kwa kwa, kwa maana maandiko yasema juu ya falao ya kwamba 
Nilikusimamisha kwa kusudi hili ili nionyeshe nguvu zangu kwako jina langu litangazwe katika nchi yote basi kama ni hivyo atakaye kumrehemu kumrehemu na atakaye kumfanya mgumu humfanya mgumu basi utaniambia mbona angalia kilaumu kwa maana ni nani ashinda naye na kusudi lake la sivyo e binadamu wewe unani umjibuye Mungu je kitu kichoumbwa kicho kimwambie yeye aliye kiumba kwani kuniumba hivi au mfinyanzi je hana amri juu ya udongo kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima na kimoja kiwe hakina heshima ni nini basi ikiwa Mungu kwa kutaka kuonyesha ghadhabu yake na kuudhirisha uweza wake kwa uvumilivu mwingi alichukuliana na vile vyombo vya ghadhabu vilivyofanywa tayari kwa uharibifu tena ili audhirishe wingi wa utukufu wake katika vile vyombo vya rehema alivyovitengeneza tangu zamani vipate utukufu ndio sisi aliyotuita si watu wa Uyahudi wa Uyahudi tu ila na watu wa mataifa pia jina la Bwana barikiwe sana wa Efeso wa Efeso sura ya kwanza mstari ule wa tatu Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu watu wasio na hatia mbele zake katika pendo kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Bwana aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Naombeni tuketi wapendwa na Mungu wabariki sana. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Leo ni siku ya pili ya mkutano wetu na bado ingali naendelea kuwasalimia. Bado na ujumbe wa salamu na bado tungai tunafahamiana jina la Bwana barikiwe sana jana tulikuwa na ujumbe wa salamu kusalimiana ambao tulikuwa nao kisema thamani ya mwanadamu mteule thamani ya mwanadamu mteule nafikiri wengi tulibarikiwa tulijifunza jambo fulani na Mungu tunaomba aendelee kutusaidia tuweze kujua jambo fulani leo hii tutakuwa na ujumbe wa karama halisi kwa mteule karama halisi kwa mteule au kipawa halisi kwa mteule karama au kipawa halisi kwa mteule ndio tunataka tujifunze leo jina la bwana libarikiwe sana mnampenda bwana Yesu Kristo amen mungu naobariki kwa wingi sana tunaishi wakati mzuri sana 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 ambao e, mungu aliutenga kwa ajili yetu na mungu wabariki sana na Mungu alikuwa anataka tufundishe vitu fulani e, katika wakati huu ambavyo hajawahi kuwafundisha watu wengine wa vizazi vingine. Naamini hata wakati mmoja Danieli alidadisi mambo fulani. Mungu akasema nenda zako Danieli. Haya mambo hayakuhusu yanahusu watu wa siku za mwisho. Amen. Watajitakasa na watasafika kabisa wataelewa hao waliojitakasa ndio watakaoelewa wabaya wote hawataelewa kwa kuna vitu Mungu alikuwa ametenga kwa ajili yetu jina la Bwana barikiwe sana nabii amesema sehemu nyingi za za, 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 za ujumbe wake kwamba e, watu wengi walitamani kuishi wakati huu watu wenye haki manabii mitume e, manabii mitume na watu wengi mbalimbali wa kiroho walitamani kuishi katika sahihi lakini hawakupata nafasi hiyo. Mungu ametutengea sahihi nzuri sana na muhimu sana na wakati mwingine sisi wenyewe wahusika bado hatujaiona ilivyo ya thamani. Anasema huu ndio wakati mzuri sana kwa mwaminio kuliko wakati wote ule. Na huu ni wakati mbaya sana kwa asiamini. Lakini kwa mwaminio huu ni wakati mzuri sana. Sana sana sana. Amen. Maana nuru inafaa sana kukiwa na giza sana. Hii wakati kuna giza sana leo ndio nuru hii inafaa sana. Amen. Wakati kuna uovu sana ndipo utakatifu unafaa sana. Amina. Kwa hiyo huu ni wakati mzuri sana kwa mwaminio. Ni wakati ambapo Mungu sasa anaweka jambo lake wazi lile alilofumba vizazi vyote na majira yote leo anawekea watu fulani wazi kwamba ukweli wenyewe ni moja mbili tatu inetaona tutakavyoendelea na ujumbe wetu. Bwana Yesu atujalie sana. 
mnampenda bwana Yesu Kristo Nabii amesema katika ujumbe wa Waebrania mlango wa tano na mlango wa sita sehemu ya kwanza Waebrania mlango wa tano na wa sita sehemu ya kwanza aya hamsini Ukimpa mtoto chakula kigumu utamuua Hiyo ndiyo sababu watu wengi sana husema siamini si jambo hilo na kuondoka kwenda zao wangali ni watoto wachanga kamwe hawawezi kabisa kufahamu kamwe hawawezi kuelewa E, ku, kuelewa na, na kwe, kuelewa na kweli hiyo inawaua mambo makubwa yenye kirindi ambayo kanisa linapaswa kuyajua leo bali usinge uweza kulifundisha amen wa, 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 wanajikoa kwenye hilo hawajui wafanye nini nalo amen paulo akinena na kundi hili la webrania hata hivyo wanazungumzia wa, na wazungumzia wasomi sasa wasomi waliobobea e, tunaona hilo katika muda e, tunaona hilo katika muda muda mfupi ni, ni wasomi sana lakini siri kuu au siri za kirindi za kiroho kanisa lingali ni kipofu kwake yeye alisema wakati na wapasa kuwa mkiwafundisha wengine wewe ungali huu mtoto mchanga Mungu atusaidie sana siri za kiroho za kirindi ambazo tungezijua leo ni shida kuzifundisha kwa watu kwa sababu e, bado wangali ni watoto kwenye ujumbe mwingine kujaribu kumtumikia Mungu bila e, bila kuwa ni mapenzi yake aya 157 saa nami nahisi ninahisi ya kwamba saa yaje ambapo tunapaswa kuwa watu wazima badala ya watoto wachanga Aha, tunapaswa kula chakula kigumu badala ya maziwa. Hivi kwa umbali tuliokuja na ujumbe mpaka leo hii wapenzi wa Mungu. Kweli tuweza kukiri kwamba bado sisi ni watoto wachanga. <laughs> Nafikiri tuweza kujua sisi ni watu wazima kwa namna fulani hata kama hatujajua mengi sana lakini majira yenyewe yanatuambia sisi ni watu wazima nitawaonyesha mlivyo watu wazima najua wengine wanasita kwamba eh hey, hilo neno ni kubwa sana kwamba tujisikie watu wazima ha, mbona tunajiona ni watoto nataka niwaambie Mungu alivyowajabu katika majira yake huku kuna wengi ni wakulima pengine sijajua ningetoa mfano wa ukulima ili mpate kuelewa majira fulani e, yapo majira mbalimbali mbali ya, 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 ya mwaka majira ya mwaka kuna majira ya kupanda kupalilia kuvuna na kadhalika. Sasa kuna majira ambapo mazao kama mahindi kama ulichelewa kupanda au uliwahi, muda ukifika wa kuchanua hata kakiwa hapa kanachanua. Hata kama muda hata kama ikalikuwa hakajafikia lakini majira yenyewe yanakalazimisha kachanue kwa sababu muda umefika. Amen. Sasa kiroho iko hivi. Huu wakati ni wakati ambapo Mungu alitoa unabii katika Isaya 28 kama nasoma maandiko. Ni wakati ambapo alisema kuna jambo nataka niwaambie. Nitamfahamisha nani habari hii? Nitamfundisha nita, nita nani maarifa. Maana kuna kitu nataka ni kinene chenyewe kilivyo kiko amri juu ya amri amri juu ya amri. Kanuni juu ya kanuni kanuni juu ya kanuni huku kidogo na huku kidogo. Sasa ili jambo naenda kumfahamisha nani? Nitampa nani maarifa? Hili jambo ni watoto walioachishwa maziwa akasema hapana si watoto na baka tafsiri si watoto wa Kipentecoste hii hawataistahimili itahitaji watu wazima jina la Bwana barikiwe sana kwa hatuhitaji tena leo kunywa maziwa kwa sababu nabii unaeleza angewafundisha watu wazima maarifa hayo kwenye ono la nabii wakati ule akaona ana kakiatu fulani kakiatu kadogo alafu anakamba nene Nabii anahangaika kuingiza kamba nene kwenye kwenye kiatu kidogo, kwenye vitundu vya kiatu kidogo. Mungu akamwambia huwezi kachukua huu funuo kuwapa Pentecoste. Haiwezi kuingia wao ni watoto wadogo ndika kiatu haka. Huu uzi mnene unahitaji watu wenye tundu nene. Kwa hiyo leo Mungu ametutabilia tuna tundu nene ambalo nabii anaweza kachukua kamba yake ujumbe wa saa akaingiza kwenye kiatu. Jina la Bwana barikiwe sana. 
pia unabii unashuhudia sisi leo ni watu wazima kwa maana hii tunaishi wakati wa tai huu si wakati wa simba huu si wakati wa ndama huu si wakati wa mwanadamu huu ni wakati wa tai alukae sio tu tai aliyetulia sio tai anayetambaa chini tai alukae ukisoma popo utakuta ni tai alukae ni tai ambaye hajakaa chini ni tai anayeruka juu kwa wakati wenye unatuonyesha ni wakati wa utu uzima. Kwa nini? Simba akizaa huwa ananyonyesha. Ananyonyesha maziwa. Kitoto kikikua ndio kitakuja kile nyama ngumu. Ngombe akizaa ananyonyesha. Mwanadamu akizaa ananyonyesha. Lakini tai akizaa hanyonyeshi. Naona tai akizaa hanyonyeshi. Ye yeah, analisha kitoto kidogo nyama nayo kula mtu mzima tai. Kwa sababu muda huo sio wa kutafuna ni wa kumeza kama ilivyo. Ndio maana ujumbe wenyewe ni amini tu, amini tu, amini tu. Kwa lugha nyingine usihoji nabii akinena wewe lichukue kama lilivyo. Kama Mariamu alivyolichukua hakuanza kutafuna. Alisema na iwe kwangu kama ulivyo sema Hata kuelewa hakuelewa. Alitaka kama angeelewa inakuweje simjui mme Mwamini yote huwa anataka ajue jinsi ya kuenenda jiandaeje alikuwa hashuku na alikuwa amelipokea ila anataka ajue yeye anaweza kachukua hatua gani ili hilo asa haikuhusu wewe wewe tulia tu roho wa bwana atakujilia na nguvu za leo juu zitakufunika na zenyewe ndio zitatenda hilo jambo akasema na iwe tazama mimi mjakazi wa bwana na iwe kwangu kama ulivyo sema na mimba ikachuku ikachuku ikanasa kwa sababu alipokea neno na leo tunapaswa kuliamini neno vile vile kumchukua Mungu kwa neno lake akisema wewe ni mtakatifu itika hata kama naanguka kulia na kushoto amesema wewe ni mtakatifu akisema huna dhambi sema amina maana huyu anayehukumu ndio mwenye kuhesabia haki sasa yeye anakisema huna hatia unajiwekaje mwenye hatia kuna watu wengi wamesamehewa hata kwenye ujumbe huu bado wanajiona ni wadhambi wenye hawajajisamehe anayewahukuma amewasamehe alafu wao hawajajisamehe amekwambia huna dhambi sema amina kwa sababu haikuhusu wewe inamuhusu yeye jina la bwana barikiwe sana amina kwa wakati wenye tulionao ni wakati mzuri sana ni wakati wa tai tai anatotoa leo na kutotoa kwenyewe sio yeye anayegonga yai yeye anatamia tu kuweka joto kitoto chenyewe ndio kipambane kujitoa kwenye ganda huu ni wakati wa kujitakasa sio kutakaswa bibi harusi anajiweka amejiweka na bana ni wewe una jambo la kufanya usiseme Mungu atakuja kuondolea sigara anasema fanya jambo fulani Usa atakuja niondolee hii roho sio ya uzinzi ya nini? Asa hebu chukua hatua kwanza. Pambana kwanza na Mungu anayeona ndipo ataingilia kata kufanyia jambo. Kwa hiyo yule tai kitoto ndani kinakwaluza kinadonoa paka kinavunja ile yai. Na kikisha totolewa kwa mara ya kwanza tu kija duniani hakinyonyi maziwa. Kinakutana na nyama ngumu. Chenye ni kwa chama tu alafu mama anaweka nyama ni kulisha mdomo kwa mdomo. Mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno tutokae katika kinywa cha Mungu. Kwa leo ni ujumu unaolishwa mdomo kwa mdomo. Kina chama kitai alafu alafu Jehova tai analisha nyama ngumu. Tuna ujumbe mgumu lakini kwa watoto wa Mungu unamezwa tu unameza tu. Wala hakuna ugumu wowote. Ndio maana leo tukisikia mambo fulani ambayo hapo nyuma hatukuyajua tunapoyaona kwenye ujumbe tunaitika amina. Kwenye ujumbe tunajifunza hivi usiweke nukta kwa yale uliyojua. Weka mkato kwamba kwa sasa ni hivi. Likija jingine nitasonga nalo. Ukishaweka nukta umejikwamisha. Utafanyika kidhehebu we mwenye unafanyika dhehebu lakini ujumbe sio dhehebu. Ndio maana Elia alipo Elia alipomwita Elisha walifika Gerigari ikaonekana kama ndio mwisho wa safari lakini Elia akamwambia mimi naenda mpaka Betheri wewe baki hapa kwa lugha nyingine sasa si nitaweka nukta hapa mimi nasonga pamoja na wewe wakafika wakafika Betheri akasema baki hapa Betheri mimi naenda Jericho asa sitabaki Jericho sitabaki Betheri kama bwana nishivyo na uka nishivyo nitakufuata wakafika Jericho akasema baki Jericho 
Muda wote anamwambia baki hapo, baki hapo. Na yeye anakataa. Sasa mimi naenda mpaka ngambo ya Rudana nasema kama Bwana ishivyo na roho yako ishivyo sitabaki Jericho na songa na wewe. Ndivyo tunavyosonga na ujumbe. Leo najua hivi nitakaa nalo. Likisonga mbele nitasonga pamoja nalo. Nikifika hapo likisonga zaidi nitasonga pamoja nalo paka nifikie ukamilifu. Jina la Bwana barikiwe sana. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Natangulia kuweka utangulizi hivi ili unielewe vizuri. Kabisa na Mungu akubariki sana. Amen. Jana nilisema jambo fulani. Nikasa tutaenda kwa njia mafundisho na nikakuonyesha kuhubiri neno na kufundisha kulivyo tofauti nabii ametuwekea hapa. Nataka nirudie nuku hiyo kidogo kipengele cha hapa chini. Nabii anasema anasema hivyo na afikiri nilinukuu ujumbe huo kufanya wana wenye mamlaka sehemu ya kwanza. Ni aya ni aya sita kwa kwa chini aya 6b aya aya 6b kwenye ujumbe huo sasa kwa kawaida kuhubiri kuna mnasa mwenye dhambi kuna mleta chini ya hukumu kwa neno bali kufundisha humweka mtu mahali pake kile alicho nasi kamwe hatuwezi kuwa na imani sawasawa mpaka tujue mahali petu kwamba sisi ni akina nani kwa hatuwezi kuwa na imani kamilifu ni mpaka tuwe tunajua mahali petu. Ndicho nicho jia hapa uwazo nilokuwa nalo nilipaliko kwa mkutano huu nilikuwa na wazo hili kwamba hebu tuwe nimekuwa tu nikiomba na kuomba tangu wakati huo mpaka sasa hivi tuwe na wakati ambapo tujifunze sisi ni akina nani. Unajua ukijua we ni nani? Haitakuletea tena shida. Na siku zote shetani anataka kufumbe usijue we ni nani. Yaani hiyo ndio anapigana. Hata kwa Yesu alimwambia, kama wewe kwamba jishuku yeye ni nani. Nikukuletea mashaka usijijue we ni nani. Leo ukiongea na baadhi ya waumini wa ujumbe nimekutana nao mara nyingi sana. Baada na wasiwasi kama amezaliwa mara ya pili, kama ana roho mtakatifu, kama ni mwanamali mjinga, bado wana wasiwasi wengi sana. Na wako kwenye ujumbe na ukimwambia kwenye ujumbe meka miaka mingapi 10 20 miaka mitano, miaka minne, miaka mitano. alafu hajui yeye kama amezaliwa mara ya pili hajui yeye kama ni mwana wa Mungu hajui kama ni mwana mali mjinga na akiangalia makosa yake na udhaifu wake ambavyo hajafaulu sana anajiona labda yeye ni msindikizaji tu nakutana watu wengi wamevunjika mioyo kwamba mbona nabii anasema kuna tukio mbona mimi sijawahi kupata tukio si tu hawa tu ambao tuko kwenye kanda hadi waliokuwa kwa brana wakimuona ana kwa ana nabii amekutana nao wana wasiwasi hiyo lakini walipata majibu na, na sisi tupata majibu bwana tujalie sana kwa hiyo ni shida kama hujajua wewe ni nani kuwa na imani kuwa na hakika ya mambo maana kwanza wewe mwenyewe hujijui wewe ni nani katika mambo ya Mungu hujui wewe ndio mhusika au kuna mwingine ni kama tu ambavyo baba mzazi au mama mzazi ungekuwa na watoto nyumbani na unapambana na maisha ni kwa ajili ya familia unapambana kupambana upate chochote tuletee familia ndio ndio kusudi la mzazi yote yule na unafungasha kitu fulani kutoka sokoni au dukani au shoprite au popote pale waweka kwenye mfuko wako na unarudi eza ni machungwa au kadhalika au ni nguo na kadhalika za watoto wako unafika pale nyumbani na mfuko wa chakula na watoto wanakuchangamkia wanapokea na wakati mwingine hata ujanani vizuri naona katoto kaliko jasiri kanachomoa na chungwa moja kanaosha kana kuna sawa wewe subiri mama au watengeneze afu kengine kako hapa kwenye mlango kama shika kwenye shavu baba na mimi nitakula mama na mimi na mimi nitakula utaambia una shida gani wewe kwa nini unauliza hilo swali alikuwa anauliza kama na mimi meniasabu kuna watu kwenye ujumbe huu wanajiweka wao sio ila kuna watu wengine ambao ndio wa Mungu afu wenyewe wanaona na nguzo wa moto hajai kuiona wengine na watu kiona sasa hivi na, na mimi wanajitoa kwenye ufalme wa kwenye familia ya Mungu wanajiweka wao sio. Hivi ungekuwa na mtoto wa jisio na umemzaa kabisa wewe na yuko ni sehemu ya familia. Afu mtoto anafanya hivyo. Na mama kaweka chakula mezani na watoto wakachangamka kunawa wengine wako pale kula kanakuja kanakuwa sana. Na mimi ni nawe. Hivi utajisikiaje baba? 
Utajisikiaje mama? Na, na mimi ni nawe. Utasa wewe umepatwa na shida gani? Una tatizo gani? Labda kuna furushi la nguo umetoka kuwanunulia huko wagawane. Afu wote wanachangamkia ule mfuko kenyeka ameka hivi. Sasa na mimi utakume nunulia na mimi. Hivi ndivyo tuna watu kwenye ujumbe baadhi ya watu wanachindwa kuchangamkia fursa walizopewa na Mungu vitu ambavyo Mungu amewashughulikia wanaonesha wao kama sio hawana haki yoyote kuna watu wenye haki wao hawana haki yoyote hiyo ni mbaya na hilo pepo tunalifukuza kwenye mkutano huu hilo ni pepo unapaswa ujitambue wewe ni mhusika na una haki kwenye mambo ya Mungu kwa sababu Yesu alikununulia haki zako Amen. Nitaonyesha leo hatuombi fever kwa Mungu sio hisani. His, Wanasema hisani. Eh, hatuombi fever kwa Mungu. Tuna haki. Tuna haki. Sisi ndio wanufaika wakuu wa mambo ya ufalme. Kile Yesu alilipa Calvaris wanufaika wakuu ni sisi. Sisi ndio wafaidika wakubwa. Ngangania haki zako kujazwa ni haki yako kubarikiwa ni haki yako kuwa na furaha ni haki yako na kama kuna kitu kibaya ambacho shetani kufanyia ni kuwa na fadhana huzuni usiruhusu hivyo vitu fadhana huzuni vinafanya uwe na magonjwa magonjwa mengi sana kimwili na kiroho usikubali fadhana siku zote Jitabilie mambo mazuri, jitabilie mafanikio, jitabilie kupona, jitabilie kutajirika kimwili na kiroho. Usianze sasa sisi ni waivi hivi. Ah ah. Unajua ugonjwa wangu, unataka we wa kwako. Sisi hatuna magonjwa yetu. Ha, magonjwa ni ya shetani. Usisemage ugonjwa wangu, ugonjwa wangu. Ah ah. Ni ugonjwa wa shetani, wewe una afya yako. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Kwa hiyo bila kujua sisi ni akina nani bila kujua sisi ni akina nani hatutakuwa na imani kamili mm -mm. tutakuwa hatutakuwa na imani sawa sawa ni mpaka tujue mahali petu kwamba sisi ni akina nani hapo ndipo utakuwa unaweza kuwa jasiri hivi umekaa kwenye familia ya watu kwenye ukoo wa watu kwenye ukoo wenu huo Alafu uwa wanakushakia ni kama ulizaliwaga tofauti na ndugu zako. Na kuna dalili ambazo wakigawana maeneo ya ardhi uwa wanakutenga tenga. Na kibadai na kuja inajulikana kikao maalum kikae. Na wajadiri wewe ni mtoto wa nani? Pindi kija kuthibitika wewe ni wa familia hiyo. Vikapima vipimo vya DNA vikathibitika wewe ni wa familia hiyo na kuambia utagaramuka utasema amenionea muda mrefu sana sasa wewe brother wewe naona siku zote una... sasa leo nimetambua mimi ni wa familia hii nachukua hii nachukua na hii wewe ulichukua ile mi nachukua hii na wakibisha hadi mahakamani mnaenda kwa sababu una haki unaona kumbe kujitambua wewe ni nani inakufanya uwe na imani sawa sawa inakufanya uwe jasiri amen mwampenda bwana Yesu Kristo kwa hiyo nataka kwa neema ya Mungu Mungu anisaidie kama mimi nilivyoiona kwa sababu hubiri hupata jambo fulani inabaki yeye sasa ni shida kulitoa moyoni mwake kuwapelekea wengine na kumwomba Mungu awasaidie waone kama yeye alivyoona ndio maana wahubiri mara nyingi hatujarizika na kitu tumehubiri ukitoa sasa hivi kimefika na basi amhubiri ndio mtu mwenye wasiwasi sana na mambo ya huduma yake kwa sababu hajui kama amefanya vizuri Uwa hajui kama watu wamelipata alivyolipata. Anabaki sasa Mungu jalia wao wamelipata vile ulinionyesha. Unasikia maombi ya nabii? Nimenena ujumbe uliokatwa katwa wewe ndio utaunganisha mioyoni. Hizo zote ni wasiwasi za mhubiri. Nimenena iliyokatwa katwa wewe utaiunganisha mioyoni mwao. Ni maombi akiomba waipate alivyoipata. Bwana tujalie sana. Nafikiri naeleweka vizuri. Naendelea kuweka msingi juu ya kwa somo langu kwa sababu e, nyumba huwezi kaijenga hivi hivi kwenye mchango najaribu kuweka msingi ili ujenge jambo fulani nami kwenye somo langu najaribu kuweka msingi huo ili niweze kuleta jambo fulani Mungu atubariki sana mmejisikia vizuri na mko vizuri wapenzi amen Bwana tujalie sana jana tulijifunza thamani ya mteule na tuliona thamani ya mteule 
kwamba yeye kumbe tulipata kujua nidokeza wakati tunamalizia nidokeza kidogo tu nikajua Mungu atajalia mmeshaipata kwamba kwa nini Mungu anagaramia gharama kubwa na kutumia nguvu kubwa sana kumwokoa huyu mtu huko akiwa muofu kahaba mzizi na lakini Mungu anamshughulikia anamfuatilia mpaka mkomboe na amehangaika na huyu mtu kumbe yeye ni uhai wa Mungu yeye ni sehemu ya Mungu na tuliona Mungu hajakamilika bila mteule. Kwa hiyo Mungu anajitafuta ajikamilishe. Kwa hiyo kupotea wewe ni sehemu ya Mungu imepotea na Mungu hawezi kukubali sehemu yake ipotee. Na huwezi kaangamia kama Mungu asivyoweza kuangamia. Kwa hiyo mteule tumetambua ni chembe ya Mungu, ni selizazi ya Mungu ni jeni ya Mungu ile selizazi yenyewe damu ya Mungu mwenyewe uhai wa Mungu mwenyewe ndio mteule huwa umekaa ndani yake kwa njia ya mbegu na muda wote uko pale hata kwa mwili anatenda uzinza anafanya anakunywa pombe na nini lakini ndani kuna asili nyingine inayotamani mambo ya Mungu na siku ikifika kisikia neno la Mungu ile ya ndani amen inaitikiaga amina na ndio inayohuishwa na ndio inayozaliwa mara ya pili ni ile ya ndani na huwezi kupotea kwa sababu kipotea ni sehemu ya Mungu imepotea kama tu vile Adamu ambapo Mungu alichukua mfupa wa Adamu nyama za Adamu roho ya Adamu akamtengeneza Hawa Hawa alipopotea Adamu alikuwa amepotea Adamu asingebaki kuwa salama wakati sehemu yake imepotea ndio maana Adam ilibidi aingie yeye na macho mawili kabisa kwenye kosa kwa sababu sehemu yake imeshaingia tayari. Angebakija yeye salama wakati sehemu yake we mguu wako tayari uko kwenye matope. Huu mwingine umeshazama kwenye tope. Huu huu mwili mwingine ubaki una usalama gani wakati mguu mmoja umeshazama? Itabidi tumie mwili uliobaki kuokomboa ule mwili ulioingia matopeni. Wakati mguu unapotaka ukomboe huu ndio unazama wote. Na Adam alipotaka kuomboe sehemu yake ndiye akazama wote. Alipozama Adamu ni sehemu ya Mungu imezama na Mungu hakufumilia. Mungu naye akashuka amkomboe Adamu na akafauru. Jina la Bwana barikiwe sana. Nafikiri mnanipata. Kwa ndio maana mteule hapotei. Nataka mshike hivyo. Mteule hapotei. Akipotea ni Mungu amepotea na Mungu hawezi kupotea. Amen ndio maana Mungu anafanya juu chini kwa hali zozote amkomboe huyu mtu kwa sababu kukomboa ni kurejesha kitu mahali pake ni kurejesha katika asili yake au kwa mwenyewe mmiliki wa awali ndio kukomboa bwana tujalie sana akasema nalikuja kutafuta na kuokoa kilicho potea maana kalikuwa nacho kwa tuliona jana ndugu yetu alitufasilia e, mchungaji wetu hapa nilimuita akatutafsiria hapa juu ya sehemu ya damu naomba tena E, mchungaji akae nataka mtu mwingine wachungaji wao kikaa ndio wana wanapokea vizuri lakini tufasilia hivi hata kuna mambo mengine na kuwa ngumu kuyachukua niliona naandika jana ndugu yote uweze kunifasili njoo ndugu kwenye ujumbe wa mesaya nataka tu tuanzie hapo the mesaya aya 16 when god made man in in Genesis 1:26 Mungu alipomuumba mwanadamu katika mwanzo 1:26 It shows inaonesha if you are putting that scripture down kama ukiweka andiko hilo chini kama naandika maandiko hayo kama aliandika mahali fulani eh andiko hilo Genesis 1:26 eh mwanzo 1:26 It shows that inaonesha kwamba God made man to be a god to begin with the mungu alimuumba mwanadamu kwa kuanzia kuwa mungu yeah, kuwa, kuwa mungu kwa, kwa kuanzia yes. man was made to be a god mwanadamu aliumbwa kuwa mungu a lesser god na we, mungu, mungu mdogo now sasa he, he is made in the image and likeness of god yeye ameumbwa katika mfano na sura ya mungu, sula ya mungu. that makes the, his hiyo inamfa, inafanya yeah. nani yake okay. when god made him yeah, mungu alipomuumba yeye god give him some of his spirit yeye mungu alimpa sehemu ya roho yake part of his life sehemu ya uhai wake and, uh, and uh, he is in the likeness and the image of god yeye yupo katika mfanano na uh, sura ya mungu jina la bwana barikiwe sana yuko mfano na sura ya mungu huyu mwanadamu kwa sababu yeye 
eh, ni sehemu ya roho wa Mungu na sehemu ya uhai wa Mungu. Ndio maana akipotea sehemu ya roho wa Mungu imepotea, sehemu ya uhai wa Mungu imepotea. Mungu atavumilia hilo jambo. Kwa huyo ndio mteule. Ndio maana ni wa thamani sana. Akipotea gharama yake haiko duniani. Gharama yake ni uhai wa Mungu. Ndio maana unaona alitugarimia kwa gharama kubwa kumbe sisi ni wa thamani sana namna hiyo. Lakini tupoanguka tukavaa kiboksi hiki ambacho gharama yake ni senti 85 za Kimarekani. Shilingi 1900 za Tanzania. Hiki cha nje kichwa mko na ndicho kinasumbua sana hiki kijamaa. Lakini mle ndani mna kitu ambacho ni cha thamani sana kuliko dhahabu zote, kuliko rubi zote, kuliko dunia zote. Haleluya. Paka nabia anafananisha tu kwa mlinganisho kwamba ni dunia elfu kumi kwa nafsi moja. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Okay, sasa leo kwa kuwa tumeshajua ah kumbe ndo mteule alivyo mteule ni Mungu. Ni sehemu ya Mungu iliyofanyika wanadamu duniani. Ndio inaitwa mteule. Na ndio maana anaitwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Na bibi harusi wa Yesu Kristo ni mfano wa bibi mfa, e, mfano wake ni bibi harusi wa Adamu. Na bibi harusi wa Adamu alikuwa mfupa mfupa wa Adamu na nyama za nyama Adamu na roho ya roho ya Adamu alikuwa sehemu ya Adamu. Kwa kuwa mfano huo uko dhahiri namna hiyo tunajua kwamba okay ndio maana Mungu lazima amtafute kwa sababu ni sehemu yake. Kwa hiyo mteule ni sehemu ya Mungu. Ana haki ya kumwita Mungu Mungu wake amuokoe. Mungu Mungu wako amekupaka mafuta. Kwa hiyo Mungu anatupaka mafuta, anampaka Mungu mafuta. Anapotujaza Roho Mtakatifu ni Mungu akimja, akimpaka mafuta Mungu. Sisi ni Mungu mwenzake na Mungu. Nisema jana jinsi ulivyopotea mpaka leo akukambia wewe ni Mungu ni kama nakufuru. <laughs> Lakini ndivyo tulivyo. Sisi ni Mungu. Sisi ni wenzake na Mungu. Sisi ni jamii ya Mungu. Ndio maana alitupa na, na, na milki. Milki yetu ni dunia hii. Na sisi tuna haki kabisa kwa sababu Mungu alitufanya hivyo. Bwana tujalie sana. Sisi ni zaidi ya malaika, ni zaidi ya kiumbe chochote kile. Sisi ni wenzake na Mungu. Bwana tujalie sana. Wakati nikiamini ujumbe nilisoma andiko hili usizitegemea kili zako mwenyewe, ah ikawa wakati ni mchanga sana. Nikabaki na waza. Mbona nabii ameniweka pakubwa sana hivi? Mbona mimi siko hivyo? Na kibadae nilipopevuka kidogo nikagundua ah, nilisomaga hivi usizitegemea kizako mwenyewe aya 17 kwa hiyo mnaona kama Mungu alikujua tangu zamani basi unakuwa sehemu ya Mungu na njia pekee unayoweza kuwa mwana wa Mungu ama binti wa Mungu njia pekee he ilikubidi kuwa sehemu ya Mungu na Mungu hajakamilika bila wewe. Hili ndio lilinichoshaga hili. Ati mimi Mungu hajakamilika bila mimi. Mbona naweza kaniacha tu na bado ni mkamilifu tu kule? Nilikuwa na waza hivyo kwamba mimi ha, mimi mbona hata nikipotea tu yana baki ni mkamilifu? Sasa nikabaki na waza. Mungu hajakamilika bila mimi. Mimi mzambi. Wa ovyo tu. Mbona yana jitosheleza tu huko kwake huko huko? Lakini baadaye ilivyofunuka ndio najua ala kumbe mimi mteule ni sehemu ya uhai wake. Kwa hiyo bila kuniokoa hajakamilika. Lazima anikomboa nirudishe. Ile mzunguko wa duara wa milele uliingia dosari. Sehemu yake ikameguka ikaja duniani. Kwa ameifuata kaenda kuichukua kwa damu, aiunganishe kwa matilio ya damu, aje aiunganishe kwenye umilele, irudi kwenye umilele wake. Kwa sehemu ya Mungu ya milele ilishuka ikawa wakati. Ikifanyika wakati ndio sisi anguko hilo tukaja kwenye wakati. Ile ya milele ikabaki 
kipande ila ni kipande kikubwa kipande kidogo kiko duniani kwa kipande kikubwa kikaja kikatoa uhai kikachukua kipande kile unacho kipande kikubwa kikafanyika wakati ndio tunamuona Yesu Yesu alikuwa na mwanzo na mwisho kuzaliwa na kufa ilikuwa ilikuwa ni umilele umeshuka ukafanyika wakati kuwafuata walioanguka kwenye wakati alafu akatoa damu akachukua kwa wakati kaiko kwa kameanguka akaenda kakaunganisha akaunganisha umilele hivyo ndivyo ukombozi umetendeka jina la bwana libarikiwe sana amen unaona ambavyo mteule hapotei anasema nilipokuwa nakuja kukomboa alikuwa hakisi kwamba labda ni kifa kuna mtu atanisikitikia basi wewe ndio nitamuokoa Mungu afanye biashara kichaya namna hiyo alielewa ni nini anafanya alitujua kwa majina na kwa idadi na anatufahamu yeye kile Mungu amefanya hii sehemu iliyopotea aliitawanya kama mbegu duniani nyakati zote akaitawanya pia sehemu zingine ziko tano, sehemu zingine ziko alfu, sehemu zingine ziko milioni, sehemu zingine ziko ngapi? Kwa hiyo amekuwa akija kila wakati kwa njia ya nabii kuita wale watoto wa kizazi hicho ambao ni sehemu ya neno lake. Jina la Bwana barikiwe sana. Na ni wao tu peke yao wanaoiweza kusikia hilo neno kwa sababu walikuwa na hilo neno kabla kwa kwa msingi ya dunia. Walikuweko kule siku zote, wamepotea kwenye wakati wamejichanganya pamoja na wanadamu wa dunia hii kwa hiyo wanapokuja wao peke yao ndio wana uwezo wa kusikia neno la Mungu unaona tofauti yake wengine wote wanaweza kuwa wana dini na wakaigiza itafika mahali na goma kwa sababu hawana uwakilishi upande huo Mungu atusaidie sana na kweli naeleweka vizuri hili andiko likawa baadaye limeniingia vizuri nikawa nimeshaelewa kwamba okay sasa Ujumbe wangu ni huo. Hebu nataka unisikie tena jambo fulani. Mambo yatakayo kuwapo kwenye ujumbe huo. Mambo yatakayo kuwepo aya 32. Na sasa anasema sasa njia pekee muwe mnachukua hiyo. Njia pekee. Akisema njia pekee maana hakuna njia nyingine. Njia pekee ya wewe unayoweza kuwa mwana binti wa Mungu kwa maana ilikupasa kuwa nini? kuwa na uzima wa milele. Kwa hiyo hakuna njia ya kupata uzima wa milele isipokuwa ulikuwa ndani ya Mungu. Tulielewa ni mtu akijazwa duniani anapata uzima wa milele. Tulielewa hivyo. Lakini tawathibitisha leo watakaojazwa ni wengi na hawana uzima wa milele na wachache watakaojazwa wana uzima wa milele. Kwa kujazwa ni kwa jumla. Lakini kuna kujazwa na kujazwa kuna wanaojazwa kama upako tu na kuna wanaojazwa ambao tayari wana uzima milele ndani wana, wana mbegu ndani hao ndio wana wa Mungu na nitawathibitisha leo anayezaliwa mara ya pili ni mteule peke yake asiye mteule hazaliwagi mara ya pili maana kule chini hakuna mbegu kwa hiyo kitu gani kitazaliwa kule hakuna uhai ni kusema tu mahindi atakao ota ni yale yenye kiini mvua ikinyesha najua ikiwaka yatakao ota ni aliyo na uhai tayari ndani kule kama hakuna uhai kule ndani hakuna kiini hata inyesha hata iangaze hakuna kinachoota hapo naeleweka okay nafikiri tunaenda vizuri sasa unisikie tena narudia mambo yatakao kwa hapa ya 32 sasa njia pekee ya wewe unayoweza kuwa mwana au kuwa binti wa Mungu njia pekee inakupasa kuwa nini kuwa na uzima wa milele na kuna aina moja tu ya uzima wa milele na huo ni uzima wa Mungu aina moja tu ya uzima wa milele huo ulikuwa ni Mungu hapo kuwa mwana wa Mungu kuwa mwana wa Mungu ilikubidi uwe ndani yake daima jeni ya uzima wako au seli zazi ya uzima wako uzima wa kiroho usiku wa leo ulikuwa katika Mungu baba kabla haujakuwa na molecule kabla hakujakuwa na molecule unaona nawe si kitu ila ni dhihirisho ya jeni ya uzima uliokuwa ndani ya Mungu kama mwana wa Mungu akaenda sasa un, umedhihirishwa baada ya neno lake kuja ndani yako kukutia nuru kizazi hiki Ame, kutia nuru kizazi hiki ujumbe wa saa wa baada ya kuja unaona unadhihirisha uzima wa Mungu ndani yako 
Kwa ujumbe ukija ndio unakufanya ujulikane. Kwa nini tumekuja kwenye ujumbe ndio kudhihirika kuonyesha hiki kitu ni asili yetu. La sivyo huwezi kuja. Kwa hiyo usishangae mtu anakataa ujumbe huu hata usishangae. Alafu unasema mbona hawalioni? Mbona liko wazi? Liko wazi kwa sababu wewe ni muhusika. Mwingine akiona naona ni uongo kabisa tena unabii wa uongo na anajiepusha na anakimbia kabisa. Ni kitu gani kinaona kwamba ni ukweli wa Mungu huu uchumbe wa Branham ni mbegu iliyoko ndani yako? Na nikwambie kujua we ni mteule. Siku zote unaona hujatosha. Na kuna kitu kinauma kwa nini hujatosha? unajitahidi uwe vizuri kwa sababu ndani huku na lile neno linalonena vinaoana afu uwezo wa kushinda hali ya kushika hujawa nayo inakufanya ulie inakufanya ujihurume Mungu naomba unisaidie sijafaulu bado nataka niwe hivyo nini kinachotamani kilindi cho kwa nini kinaita hii wewe ni sehemu yake neno linaona neno neno linataka kuomboa neno linavuta nini kinachovuta vuta wakati neno unahubiri unaona hiyo ni kweli hata japo unajitahidi uishi vizuri wakati mwingine kutu umekosea na inakuuma kabla hata hujatubu kwa Mungu wewe mwenyewe umeshaumia hiyo ni kuonyesha ndani kuna mbegu ya Mungu amen mnampenda bwana Yesu Kristo na baada ya ujumbe wa saa kuja ukishamrika hivi ukaona huoni kitu kingine baada ya hapo ila hiyo hata angetokea mhubiri gana hubiri na moto unawaka kinyume cha hiyo hata humsikii wala hata humchali kwa sababu ulishaona ulishajiona kwenye kioo cha neno kwamba wewe ni nani na hiyo ndio kuzaliwa mara ya pili kuzaliwa mara ya pili ni ufunuo wa neno la saa yako likisha dhihirishwa ndani yako huamini kingine ila hiyo kujazwa ni kuingizwa kwenye mwili wa Kristo utende kazi ujulikane we ni nani kwenye ule mwili lakini kuzaliwa mara pili ni wakati neno likisha funuka kwako ukishaliona umeliona tunazaliwa mara ya pili kwa neno lililohubiriwa kwako alafu utakuja uzaliwe kwa roho kwa kujazwa lakini kwanza lazima uzaliwe kwa neno kwanza ndio maana kasa uzaliwe kwa maji na kwa roho Uisome vizuri ametaja kwa vitu vili kwa maji na kwa roho. Kwa maji ni katika neno. Amen. Na kwa roho ndio hiyo unajazwa. Kwa hiyo nabii anasema hivi, mitume walikuwa wamezaliwa mara ya pili umbali wote ule. Walipomwamini Bwana Yesu Kristo wakatakaswa. Lakini walikuwa hawajajazwa, lakini walikuwa wamezaliwa mara ya pili. Kwa sababu hawangeamini kingine chochote ila Bwana Yesu. Hata alipoweka neno gumu vipi hawakuamini kingine waliendelea kushikilia hata mwingine hawakuelewa Yesu alipowafukuza sasa mbona ninyi hamuendi sasa twende wapi wewe ndio una maneno ya uzima kuna kitu ndani yao ilikuwa kinashuhudia huu ndio ana maneno ya uzima na bana nasema hata dunia ingeisha pale walikuwa wanaenda mbinguni kwa sababu wameamini ujumbe wa saa yao amen mnampenda bwana Yesu Kristo Amen. Tukuja nionyeshe dhihirisho ushuhuda ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu na wewe ni Mkristo ni kulipokea neno la saa yako. Ndio ushuhuda. Sio madhihirisho haya kunena kwa lugha na ishara na maajabu, sawa, hayo yanadhihirisha roho anatenda kazi ndani yako, lakini hayashuhudii kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Mnaona tofauti yake? Ishara na maajabu na matukio inashuhudia awezee kuponya ni Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu, miujiza na kadhalika ni Mungu ndiye anayetenda, lakini bado sio ushuhuda ya kwamba hivyo vinakupa pasi ujulikane wewe ni mwana wa Mungu kwa ishara na maajabu hapana. Vinavyokufanya ujulikane wewe ni mwana wa Mungu pamoja na hayo yote ni kulipokea neno la Mungu la saa yako. Uwezo wa kupokea neno la Mungu la saa yako huo ndo ushuhuda dhahiri ya kwamba wewe ni mwana na binti wa Mungu. Wangapi wamepokea neno la sayao asubuhi ya leo ambao hawaigizi wala hawajafata mkumbo ndani yao ilishasema huu ujumbe ni kweli. Unaona hata mtangerudi nyuma kabisa amekosea jambo fulani haendi dhehebu lolote. Atabaki nyumbani kwa sababu alishajua ukweli ni nini. Ukiona mtu anasema kwamba oh ndugu yangu Baraka, ndugu yangu Joshua E, pale tulipnapokaa kanisa wenzetu kanisa la Sembris wameshajenga pale nimeona huku tunakokuja ni mbali nitakuwa na shiriki pamoja na wenzangu pale Sembris watu wa Mungu jua hajawahi kuzaliwa mara pili wala hajui ujumbe ni nini 
Jua hakuna chochote. Message hii ni uhai wa Mungu. Huifananishi na dhehebu. Hufananishi na kanuni za imani Hufananishi na dini yoyote Yenyewe ni uhai Huwazuka ifanya dhehebu Uhai wa mungu huwazuka ufanya dhehebu Haifugiki, haifungiwi kwe kabati Haifungiwi na maneno ya wanadamu Yenyewe hiko huru kumamini mungu Jina na buwana ibarikiwe sana Tuende mbele kidogo Amen Najua na semayo na sana Taku nithibitishe kweli Hivo njia peke ya we kuwa mwana Au mitu wa mungu ili kupasa uwe ndani ya Mungu kwa kuanzia. Amen. Bwana tujalie sana. Nikupe mfano dhahiri wa maumbile utaona yanavyoshikana. Nabii anasema maumbile ni ya Mungu na yanaunga mkono neno la Mungu. Huna njia yoyote ya kuwa muhalila, Joshua muhalila. Muhalila ni ukoo. Hakuna njia ungekuwa muhalila isipokuwa ulizaliwa na muhalila. Mimi hata nikitahidi niwe muhalila hata nifanyeje hata niigize tabia zenu niongee kama ninyi bado mimi sio muhalila unaona tofauti yake hata nitende nini hakuna namna uwezayo kuwa kwenye huo ukoo huna njia ya kuwa kwenye huo ukoo isipokuwa ulizaliwa una chembe ya uhai ya uzazi ya huo ukoo njia nyingine hakuna hata ungejiunga nao hata uzuria vikao vyao vya ukoo hata utoe michango yote hata we mwaminifu kwa mambo yao na maagizo yao na utekeleza utatibu wao haikufanyi wewe ni wadamu hiyo ilipaswa uwe wa chembe chembe za hiyo ukoo na zikulete duniani amen nje ya hapo wewe sio mwana wa huo ukoo wala wewe sio binti wa huo ukoo ndio njia pekee ya wewe kuwa wa Mungu ulipaswa uwe wa Mungu kwa kuanzia Hamna njia nyingine. Hamna njia nyingine. Zamani hapo tulielewa hivi. Kwenda mbinguni ni kupambana ndugu yangu. Ukizembea shetani atakuchukua. Hayo hatuwezi kufundisha kule. Kule nje tunaita yote. Bwana naopenda. Ya watu wa Mungu. Jori kabisa. Hivi na hivi. Huko tunahubiri mahubiri ya nafsi zihukumiwe zije ili kama kuna yote ile chaguliwa isikie neno. Tukifika hapa tumeona neno ndio tunaambiwa sisi ni akina nani. Amen. Hiyo ndio nataka mjue. Hiyo ndio nataka ujue. Tukenda kule kuna uwa, kwenye uwanja wa nje tuna namna ambavyo tunavuta, tunatupa nyavu. Zivute vyote, kasanyo, kamaji, mbwa maji, samaki vyote. Yenyewe hiyo kokolo inavutaga vyote. Afu mchambuzi ndia anajua. Mungu ndia anajua nani si nani na nani si nani. Lakini sisi tunatupa tunyavu. Lakini tukishapata samaki walo chambuliwa wakaja wakaketi hivi. Ndiyo tunawambia nyinyi sio kaska. Nyo sio kasa wala sio mbwa maji wala sio nini. Nyinyi ni samaki za Mungu. Mahali penu ni hapa. Hivi ndivyo Mungu ametuleta kwenye ujumbe. Sisi ni mbegu za Mungu kwa kuanzia. Kwa kuanzia kwa kuanzia sisi ni watoto wa Mungu ndio maana tuna uwezo wa kusikia neno la Mungu hawanisikii kwa sababu si wa Mungu wangekuwa wa Mungu wangenisikia yes asa maana walio wa Mungu wanani wananisikia kondo zangu wanasikia sauti yangu nami nawajua na wananifuata yabidi uwe wa Mungu kwa kuanzia ndipo utakuwa na uwezo wa kusikia mambo ya Mungu oh jina bwana barikiwe sana Sikia mfano wa Nabii Branham anavoeleza kuhusu uzima milele. Miaka 7 kwenye maelezo ya kitabu wakati wa kanisa la Slimina. Unajua jambo hili ni nini? Nitalifa nita, nitakufafanulia. Kuonyesha mwana wa Mungu na binti wa Mungu ilipaswe kwa Mungu kwa kuanzia. Ndio anabaya nataka afafanue. Nitakufafanulia. Nina mvulana mdogo Josefu. Yeye ni sehemu yangu. Haidhuru iweje. Kama ningalikuwa tajiri jambo baya sana ningaliweza kufanya lingekuwa kumnyima urithi lakini hakuna jambo ningaliweza kufanya kamwe kumkana yeye siwezi kwa sababu yeye ni sehemu yangu hapa hebu na tupimwe damu hebu na tu, 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 tulinganishe damu yake na yangu itathibitisha ya kwamba Josefu ni mwanangu yeye ni wangu kipimo cha damu ndicho kinachoonyesha kama wewe ni wa Mungu ama wewe si wa Mungu jina la bwana barikiwe sana amen mnampenda ndipo naja tena narudia ule ujumbe usizitegemea akili zake kwa mwenyewe 
aya 17 kwa hiyo mnaona kama Mungu alikujua tangu zamani basi unakuwa sehemu ya Mungu na njia pekee unaweza kuwa mwana wa Mungu ama binti wa Mungu ili kubidi kuwa sehemu ya Mungu na Mungu hajakamilika bila wewe hanabudi kuwa hivyo hiyo ni kweli maana kuna kimoja tu chanzo kimoja cha uzima wa milele na hicho ni Mungu na ni yeye tu aliye na uzima wa milele Sisi tulikuwa tunajua Mungu anaweza kakipa chochote uzima milele kwa kutoa hivi na kakipa kawa na uzima wa milele. Uh-uh. Uzima wa milele kuwa nao ni ulikuwa wewe kwenye chanzo cha uzima wa milele. Hakuna namna nyingine. Kuna chanzo kimoja tu cha uzima wa milele. Yabidi uwe sehemu ya chanzo hicho. Kama hukua kwenye chanzo hicho, huna namna ya kupata uzima wa milele. Hakuna njia. Njia pekee ya kuwa na uzima wa milele ilipaswa utoke kwenye chanzo hicho hicho kiko kimoja ni Mungu kwa kuanzia ulipaswa utoke kwa Mungu. Kwa hiyo ninyi mnaoamini ujumbe wa Saulo uliothibitishwa na uzima wa milele, ninyi ni sehemu ya uzima wa milele na ninyi ni watoto wa Mungu. Kama una mbegu hiyo, hata kama huna roho mtakatifu, ataifuata. Roho mtakatifu wanafuata kutafuta hiyo mbegu. Na yuko kwaje ya kuhuisha hiyo mbegu. Wakata naimwagia maji na zilizo karibu hata kama hazina mbegu nazo maji atamwagika lakini zenyewe hazihuishwi. Roho wa Mungu akishuka katikati ya kusanyiko pa na nyingine hata ambazo hazina mbegu huwa zinashukiwa lakini zenyewe mle ndani hamna kitu. Zitadumu tu na ule upako na baada ya muda hata sio zenyewe. Lakini maji yamemwagika kwaje ya zile mbegu zilizo kusudiwa. Jina la Bwana barikiwe sana tuko pamoja wapenzi Mungu wabariki sana tuendelee mbele kidogo muone okay naendea na hiyo hiyo usitegemea kiza kwa mwenyewe naam nawe ulikuwa sehemu yake kiasi kwamba wewe ni sifa ama katika mawazo, mawazo yake hapo mwanzo na ya kwamba kwa kuwa yeye alikuwazia hapo mwanzo inasababisha huo mvuto mdogo unaokuelekeza kwake kitu hicho ndicho ambacho hakina budi kuhuishwa wengine wao hawatahuishwa kamwe hawana kitu hicho kweli hivyo tu kwa wanaohuishwa ni wale wenye kitu tayari amen jina la bwana barikiwe sana aliye mkuu kuliko Suleiman yuko hapa sasa wa mwaka 64 mwezi wa tatu tarehe sita aya 19 na sasa tunaona ya kwamba yule mpinga Kristo katika siku za mwisho atawadanganya wote wakao juu ya nchi ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu nataka nizungumzie kitabu cha uzima wa milele kitabu cha uzima huo wa milele uzima huo wa milele una kitabu na jinsi tulivyoandikwa nataka nikuonyeshe leo kwa nuru ya ujumbe wa jioni. Tuliandikwa je, Mungu alichukua biki alafu akawa na daftari, afa naorodhesha majina. Na majina ni haya kusema Baraka, kusema Helatano, kusema Joshua, ndio majina anayosema. Watu wainahubiriwa neno na sasa majina yenu, wanakuwa hawajui majina ni nini. Sasa nataka nikuonyeshe. Hapo mwanzo si kwa uzuri mna wachungaji hapa ndio maana sasa Joshua kae ili apate vizuri watabaki mengine wakiyafuatia kwenye jumbe na watawapa na wapenga wameshafanya hivyo mimi naongezea tu amen wakati kabla hakujawa na wakati tulijiulizaga maswali kabla hiki kulikuwa nini kabla hiki kulikuwa nini kabla ya maji kabla ya anga kabla ya dunia kabla ni ndio nabii anatujibu kwenye ujumbe mbalimbali hasa kabla hakujawa tone la maji hakuna vumbi hakuna hewa hakuna chochote hata hii dunia haipo wala anga wala wingu wala chochote hamna chochote kabisa hiyo hali iliyokuepo ilikuwa ni yeye alifunika wakati wote na majira yote jina la bwana barikiwe sana anaitwa milele, ku, mle, milele mkuu milele kuu yeye hana mwanzo wala mwisho Alikuwa yuko hivyo lakini alitaka huyo ajifunue angejifunuaje akiwa mkubwa hivyo. Kwa alitaka afunue sifa zake. Alitaka jione yeye ni nani na kuwe na viumba ambavyo angejipatia sifa kwavyo. Na aonyeshe hasira yake ina kiwango gani. 
na uwezo wa ghadhabu yake ukoje na unaweza haribu vitu kiasi gani na wawepo wanaoona jinsi Mungu alivyowaajabu na asira za ajabu afaonyeshe wema wake aonyeshe rehema zake kwa vyombo alivyovitengeneza tangu awali vipate rehema Mungu atujalie sana Paulo akasema ndio sisi si watu wa Wayahudi tu na wa mataifa pia Amen alitaka jionyeshe yeye ni nani ndipo Mungu ili ajionyeshe uweza na nguvu zake ilibidi aumbe kiumbe ambacho karibu kinalingana na yeye kwa nguvu kasoro kidogo tu kinaitwa Lucifer Lucifer ndio kiumbe ambacho kiliumbwa kwa kuanzia kikiwa karibu na Mungu akakiwekea mziki ndani kiimbe sifa za Mungu sifa za Mungu zinaanza kuimbwa na Lucifer ndio kiumba ambacho kili... maana ukitaka upime we ni mwanandondi unataka upime uwezo wa nguvu za kupigana hutatafuta kikinzani ambacho ni kidhaifu maana hutapima nguvu zako yabii utafuta ambao karibu sawa na wewe ili uonyeshe nguvu zo zote zote ulizonazo kwa hiyo ilibidi kuwe na kiumba ambacho kinakinzana na Mungu nusura kidogo tu kingekuwa kama Mungu kasoro tu ya hicho kiumbe hakikuwa na uzima milele kilikuwa hakina uwezo wa kuumba peke yake ndio tofauti ya shetani na Mungu ni kwamba chenyewe hakiumbi kinapotosha basi Mungu ndio pekee muumba lakini mambo mengine yote kilikuwa kinaweza kikafanya yote yote shetani anaweza akampaga mtu na akafanya miujiza ya ajabu nasikia hayo mazingombo ni shetani akijaribu kufanya alingane na Mungu chaweza kuigiza karama zote za Mungu kasoro uzima milele hakitowi tuko pamoja sasa Mungu kabla hajamomba shetani sama narudi nyuma kidogo ili kwamba ajifunue ilibidi Mungu ajiondoe katika kujaza nafasi yote ili kuwe na nafasi ya mahali pa kujifunulia sasa wewe umejaza chumba chote na unataka kujidhihirisha ungejidhihishaje yabidi kuwe na mahali ambapo kumekuwa na nafasi nyingine kubwa kuliko hiyo ulionayo kando na hiyo ulionayo kwa Mungu milele na milele na milele ikajiumbia umbo linaitwa logos ni nuru ilimtoka huyo wa milele nuru yenye umbo la mwanadamu nguzo ya moto theofania ya Mungu ilivotoka ndani ya Mungu Mungu akaingia wote ndani ya hilo umbile akawa Mungu ni wa mahali awezaye kutoka mahali kwenda mahali Mungu akajipatia wakati sasa unipate hii milele na mawazo yake ambayo ilikuwa ndio sisi ilipokuwa inatoa inato hiyo nuru ambayo ina umbo la mtu lakini hana mifupa hana nyama ni nuru hicho ndio kitabu cha uzima milele wakati hii matirio yote ya Mungu inaingia mle ni kuandikwa majina ndani ya mwana kondoo ndani ya hicho kitabu kwa tulipohama kutoka umileleni kuingia ndani ya rogosi ndio majina kuandikwa sio ya wino wa, wa, wa kibinadamu sio karamu hii ya kawaida ni tukatoka kuwa wazo tukaingia kwenye mfumo wa neno rogos na tukawa ni neno la Mungu pamoja na neno maneno ya Mungu mengine kwa Yesu Kristo rogos ni maneno ya Mungu ya nyakati zote ni Mungu wote kwa njia ya neno ni watoto wa Mungu wakiwa wamejikusanya katika njia ya logos kwenye umbo la ubinadamu. Sisi tukawa ni sehemu ya ile logos. Ndio maana Yesu alipokuja na Biblia ametafsiri kwenye ujumbe wa eh eh e, e, mtu mwenye busara. Akasema Yesu alisema, "Hawa wote baba alionipa hawa, anasema alikuwa anataja viungo vyake. Hawa wote watakuja kwangu." Hakuna atakayepotea hata mmoja. Wengine ni kope, wengine ni pua, wengine ni kucha, wengine ni miguu, wengine ni vidore. Watakuja kwa wakati wao na kwa majira yao. Na ninawafahamu kwa majina. Jina Bwana barikwe sana. Kwa sisi majina yetu yamekuja kutamkwa na malaki nne. Sisi jina letu ndio hilo. Sisi watoto wa Mungu tunaogeuzwa tuwe kama baba. Kwa tulita, tulikuwa ndani ya Mungu malakina katutaja angalia nitapelekea Elia nabii 
kwa sehemu yetu ile ya chini atageuza mioyo ya watoto ile ke baba zao kwa mtu akisema jina lako nani mimi napatikana kwa mara kine nne sita jina bwana barikiwe sana niko hapo sisi majina yetu ni neno la ahadi wazao ni wale ambao ni neno la ahadi hawai wote uzao Ibrahim kwa kuwa ni wana wa Ibrahim bali ni wale wana wa ahadi wanahesabiwa kuwa uzao asema wapi watu gani hao asa mfano Isaka ilikuwa ni neno la ahadi nitakupa mzao ni hilo lilikuwa kwa Mungu hilo neno kwa lilibidi lishuke livae mwili kwa mwili liitwe Isaka lakini kabla hajawa Isaka kwa mwili alikuwa ni neno la Mungu mbinguni na alikuwa ni wazo huko nyuma afu Mungu akalitamka hilo wazo likawa neno likawa ni neno la ahadi kwa Ibrahim akaanza kusubiri neno la ahadi litakalovaa mwili liitwe mwanadamu hili ndio mzao wa Mungu hii ndio mbegu ya Mungu hiyo haiwezi kupotea kwa sababu iko kwa kudhirisha utukufu wa Mungu jina la Bwana barikiwe sana asa sio hivyo tu bali Rebeka naye kisha kuchukua mimba kwa mme mmoja naye nsika baba yetu alikuwa na watu wawili tumboni mmoja ni uzao wa Mungu ni neno la ahadi mwingine sio neno la ahadi mwingine akazalia kwa hali za kawaida mwingine ni neno la ahadi na Mungu akasema kabla hujatenda neno jema wala baya ili nisimame kusudi la Mungu la kuchagua si kwa matendo wala kwa kupenda mtu bali kwa sababu ya yeye aitaye ni yake aitaye aliambiwa hivi na mpenda mdogo mkubwa na mchukia amen na mpenda ya mkubwa atamtumikia mdogo kwa kuanzia sasa naisoma hiyo usikie neno la ahadi jina la bwana barikiwe sana neno la ahadi ndio mzao wa Mungu na sisi ni neno la ahadi kwa nini madhehebu si si neno la ahadi si wazao kwa sababu Mungu hajawanena kama watoto wake kwamba amewaahidi wata, watafanya jambo lolote sisi tumetabiliwa kuja sisi ni neno la ahadi Branham ni neno la ahadi. Isaya alikuwa neno la ahadi. Yohana alikuwa ni neno la ahadi. Kwa neno la ahadi ndio mzao wa Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Hebu nisome hapa uone jambo fulani. Amen. Mungu unawabariki sana wapenzi wa Mungu. Amen. Kwenye ujumbe wa maelezo nyakati saba za kanisa wakati wa kanisa la Asilimina anasema si mtu anayekuja aliyechaguliwa tangu zamani na Mungu si mtu anayekuja ndiye aliyechaguliwa na Mungu zamani uh-uh, sio mtu kwa maana ya mwili huu uh-uh. ni neno ama uzao hivyo ndivyo ilivyo huko nyuma kabisa huko nyuma zamani sana hata akili za mwanadamu haziwezi kufahamu Mungu wa milele pamoja na mawazo ya milele aliwaza na kutangaza nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia Warumi 9:13 wala hawajazaliwa wala hawajatenda neno jema wala baya unaona ilikuwa ni wazo na halafu hilo wazo likadhihirishwa na Mungu akamkomboa Yakobo kwa maana Yakobo ndio pekee aliyekuwa mzao. Yakobo ndiye pekee yake aliyekuwa mzao. Hiyo ndio sababu aliyeheshimu ile haki ya mzao wa kwanza na agano la Mungu. Kama wewe ni mzao wa kweli, utalisikia hilo neno, roho atakubatiza katika mwili wa Kristo akikujaza na kukutia nguvu nawe utalipokea neno la siku yako na wakati wako. Unaona jinsi ushuhuda wa kweli unavyokuwa wakati neno linapofunuliwa kwako tena angalia Yesu alikuwa mzao wa kifalme aliishi katika mwili wa kibinadamu wakati roho alipomwita wazo lolo dhihirishwa kwa neno alienda Yordani na akabatizwa kule ndani ya maji baada ya kulitii neno roho mtakatifu alishuka juu yake kwa sa, na sauti ikasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu msikieni yeye hiyo sauti haikusema huyu amekuwa mwanangu ilisema huyu ni mwanangu sio kwamba ilisema huyu amekuwa mwanangu Yesu alikuwa ndiye huyo mwana roho alimweka mahali pake kama huyo mwana mbele yao wote daima alikuwa mwana ila roho alikuwa anamweka mahali pake jina la bwana barikiwe sana tuko pamoja kanisa kwa hiyo ushuhuda ya kwamba 
wewe ni mtoto wa Mungu ni mzao wa Mungu ni kulipokea neno la saa yako kwa sababu hiyo ndio inahusiana na wewe hiyo ndio ilitengwa kwa ajili yako Mungu akishakunena mahali fulani kama neno la ahadi huwa anakuja na mtuma mjumbe akiwa na neno lako lile la ahadi likuite wewe kwa sababu limekuja kwa ajili yako kwa watoto wa Mungu ni neno la Mungu lililo tabiriwa kwenye Biblia na huku binadamu limekuja likavaa mwili halijajulikana bado ni mwanadamu kama wengine na kikujua ni uzao neno lile la kwenye Biblia litakuja na nabii adhirishe anapoita ni hiyo tu ambayo inase, ina, inasehemu kule ndio itakayo itika nyingine yote haitiki nafikiri naeleweka vizuri njoo hapa tuone jambo fulani hebu nikuonyeshe jambo fulani hapa tena uone jinsi ambavyo jambo hili kwa dhahiri nije kwenye jambo lenyewe kwenye ujumbe wa things that are to be mambo yatakayo kuwepo nisome kwa kiingereza na hata tutakisoma kwa Kiswahili lakini nataka ulione vizuri sana hili nabii alivyoliweka zamani hizo tulielewa kwamba karama kuu ni roho wa Mungu kukujaza leo nimesema sasa tuwe wanatai watu halisi wawezao kula chakula kigumu kwamba roho mtakatifu kumbe anaweza kamwagika juu ya mtu yeyote yule hata nabii amekutana na watu hao walio jazwa roho mtakatifu mmoja ni wa Mungu mwingine ni wa shetani mmoja ananena kwa lugha mwingine anatafsiri kwenye kanisa lela Yesu pekee nafikiri mnafahamu kwenye ule mkutano wa kisawa, eh, eh, ni kisawaka kitu kama hicho eh, nabii akiona gari zinapita Yesu pekee Yesu pekee Yesu pekee akafuata huo mkutano anakutani wa Pentecoste wana mkutano wana ufufuo. Na usiku huo babu mmoja akahubiri ujumbe moto moto. Na baba sema akapanda mbinguni na akashoka akasema hapa hapana nafasi. Message yake ilivyokuwa. <laughs> Hadi nabii akasema kama mzee namfanya hivyo mimi kijana je. Na usiku huo akasikia kuna mtu kanena kwa lugha vizuri katika roho na mwingine akatafsiri zile lugha na baba sema hakika niko katika ya malaika. Na nabii akiwa mdogo vile bado kipawa kilikuwa tayari kinatenda kazi kwa njia ya mkono akaona hao watu awajue ni akina nani akafika kwa mmoja alikuwa nana kwa lugha akampa mkono sasa rafiki Mungu akubariki afa kaupasia mkono wa kushoto ambao ndio una detect una, unajua nini kinaendelea wakati amemshika hivi wanazungumza mkono Mungu akampa ishara na akamfahamisha huyu ni Mkristo halisi asiye na ila nabii anasema hapana budi we hivyo maana nimejisikia niko katikati ya malaika akaa ameachana naye anajua hii ni kweli kabisa akaenda yule wapira ile tafsiri akamshika mkono rafiki bwana kubarika akampa siao wa kushoto alafu akamshika kaenda kuongea naye ikadetect ikagundua huyu ni mnafiki mmoja sana mbaya anaishi na mke wa mwenzake ni mzinzi kabisa huyu nabii akasema inakuweje hili jambo na kuweje roho wa Mungu ashuke ndani ya mtu huyu kama huyu mbaya ikamsumbua nabii na yeye wakati huo alikuwa hajajua ni nini Siku moja akachukua akachukua hatua kuchukua biblia yake na kwenda polini kuombea jambo hilo. Ajue ni nini? Inakuweje roho wa Mungu ashuke ndani ya mtu halisi, mtakatifu na ashuke ndani ya mnafiki, tena mzinzi. Akaenda kuombea hilo jambo. Kwa sababu alimsumbua kimaandiko kama muhubiri hata kama ni mimi ningenisumbua. Kama leo ngawaambia Pentecoste kwamba roho wa Mungu anaanza kashuka juu ya muovu atakukatalia na atakufunza mimbarani sababu hawajajua hilo jambo hawajaona kwa maandiko balamu akishikiwa na roho wa Mungu na huko anafundisha uzinzi na roho wa Bwana akishuka juu ya msa anayefundisha uzima wa milele manabii wawili wote wakiomba Mungu anashuka mmoja mnafiki mwingine halisi sasa hii hapa imetendeka kwa nabii Bwana mmoja anaona kwa lugha ni, ni msafi mwingine anafafanua anatafsiri ni mnafiki nabii wakata na omba na omba na omba akasikia biblia huko nyuma yake ikipulizwa na upepo prrr, katasi prrr, kwenda kufika anakuta imejiachia webrania sita akasoma hiyo mpaka kufikia mvua inanyesha wenye haki na sio haki na kadhalika eh, nchi huotesha miiba na michongoma na nani hakuelewa ni nini akaendelea kuomba kafunga biblia baada anasikia kufika webrania sita za kuna nini hapa wakati anaenda kusoma ono mbele zake ili hapa jina la bwana barikiwe sana 
anaona ardhi imelimwa vizuri na rutuba nzuri anaona huyo mtu mweupe na mavazi meupe amechukua na ni kifuko chake akitupa mbegu hizo akichukua akitupa mbegu njema katika ile shamba lililolimwa vizuri akatupa basi baada anaona ile shamba linaingia giza giza totoro anaona mtu mweusi huyo na mavazi meusi na anaenda kutupa mle mle alimokuwa anatupa mwingine na anatupa anatupa mara baada ya muda anaona mvua inanyesha kwenye ile shamba Mvua ikanyesha ngano ikaota na gugu likaota zote zinashiriki ardhi ile ile mvua ile ile jua lile lile baraka zile zile ikaendelea 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 kumbe Mungu ndo anamfafanulia ile iliyotendeka kwenye ule mkutano kwamba hiki kitu ni kuonyesha kinavyotendeka baadaye zile ngano zimekuwa na yale magugu yamekuwa ukame ukaingia mvua hainyeshi vyote vikainama vikapata shida vikao ngugu lika e, ngano ikainama na gugu likainama hakupita muda baadaye mvua ikaji kanyesha ilivyoonyesha kasikia kichwa cha ngano kinasimama bwana sifiwe na kichwa cha gugu kinainuka bwana sifiwe ndio nabii akawa amepata somo jina la bwana barikiwe sana mnampenda bwana Yesu Kristo kama mtaniwia radhi hebu hiyo ni inukuu kama nabii alivyoiweka hapa muone alivyoiweka nabii wangu Jina la Bwana ibarikiwe sana. Amen. Mfano wa mpanzi. Na Yesu aliisema hiyo, mfano wa mpanzi. Oh, jina la Bwana ibarikiwe sana. Mfano wa mpanzi. Eh, Yesu alivyoifafanua na nabii alivyoifafanua iko barabara kabisa. Hebu eh, nipate tu mara moja nilipoiweka. wakati saba za kanisa wakati wa kanisa la pergamo ule mfano wa, ma, wa mpanzi yule mpanzi aliyevaa vazi jeupe alikuwa ni bwana yule mpanzi aliyevaa vazi jeusi alikuwa ni ibilisi ulimwengu ulikuwa ndio lile shamba mbegu zilikuwa ni watu wateule na wakana imani wote wawili walishiriki chakula kile kile maji na jua wote waliomba wote walipata msaada kutoka kwa Mungu kwa kuwa wa, uwe, kwa kuwa huwa huangazia jua lake na kuonyesha mvua yake wenye haki na wasio haki na ingawa wote walikuwa na baraka zile zile za ajabu na wote wawili walikuwa na madhihirisho mazuri sana kulikuwa kungali na ile tofauti moja walikuwa ni wa mbegu tofauti hiyo ndio ilikuwa tofauti pekee tofauti pekee ni aina ya mbegu iliyo ndani yao lakini huku nje uwezi kuwatofautisha. Balaam anatoa unabii unatimia. Musa anatoa unabii unatimia. Naona? Ukimpeleka hata mgonjwa atamwombea atapona. Na huyu ukipeleka mgonjwa atamwombea atapona. Utajuaje? Hii haya ni mambo ya kilindi ambayo bibi harusi anapaswa ajue. Kwa sababu bibi harusi pekee ndiye anaweza kujua tofauti ya roho wa Mungu na ile inayokaribia kama yenyewe. Lakini yeye pekee ndiye anaweza katofautisha hii ni yenyewe na hii sio yenyewe. Bwana tujalie sana. Zitafanana sana nusura zimpoteze mteule, lakini mteule hawezi kupotea. Yeye atapewa hiyo kujua. Majua katika mitume wote mbili walifumbwa wasimjue Yuda ni nani Yuda alikuwa ni memba ni mshiriki wa huduma ya kimtume kama wengine wote hata ilipofikia kumchagua mtu aweze kuwatunzia fedha unafikiri wange, wangejua mwizi unafikiri wangemchagua alikuwa na sifa kanisani vizuri hata sasa ndugu aweze kutunzia fedha ni huyu hapa kwa nje ana sifa zote na aliombea wagonjwa na wakapona na karudi na mitume nganga sasa tumeomba na na, na mapepo yanatutii. Alikuwa na furaha miongoni mwa mitume wengine na hakuna aliyejua ni Yesu pekee ndiye alikuwa anamjua kwamba Yuda ni nani. Sasa mwishoni. Mwishoni kabisa. 
Yesu alimfunua Yuda ni nani kwa mtume huyu mmoja ambaye ni mfano wa bibi harusi wa siku za mwisho. Yesu alikuwa na ndugu yake mtume anaitwa Yohana, mwanafunzi yule mdogo kuliko wote. Yesu alikuwa akikaa popote yeye anaenda kukaa kwa Yesu chini yake afa anayegama kifuani. Alafu Yesu anapitisha mikono anafanya hivi yeye kichwa cha jamaa kiko hapa. Alafu Yesu anapiga neno huyu jamaa Yesu akiwa amekaa huyu jamaa yuko hapa. Alikuwa ni kipenzi cha Yesu. Ni mfano wa bibi harusi kae kifuani kwa mme wake. Yesu akasema mmoja wenu atanisaliti. Wasa nani bwana? Yaani wangemcharaza siku ile. <laughs> Ni nani bwana? Nani? Nani? Yesu hakuambia. Ukisaba Biblia, yule mwanafunzi wa Yesu kipenzi aligeuza tu kichwa chake kwenye sikio la Yesu akamnongoneza. Ni nani bwana? akamwambia utakiona nimechukua tonge la mkate na chovya naye kwenye 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 nini kwenye divai huyo ndiye yeye alimwambia wazi wazi nikichukua tonge nikichovya na anachovya ni mwenyewe alimfunulia mtu huyu kuonyesha bibi harusi ndiye atafunuliwa mpinga Kristo hata wanatenda ishana maajabu na watu wanapona na kadhalika na nini lakini bibi harusi anajua tofauti kwamba hii ni ya mbegu tofauti kwa sababu haiamini ujumbe wa saa haiwezi kupokea ujumbe wa saa haipokei neno la wakati huo na hiyo inadhirisha hisi ya wenyewe Mungu atujalie sana ni mbegu tu ndio zinaleta utofauti kaini na habiri walitofautiana mbegu walinyonya maziwa yale yale mama yule yule walikuwa mapacha moja alinginia kwenye ziwa hili na mwingine kwenye ziwa hili wote watoto wa mama lakini baba tofauti na leo tunanginia kwenye maziwa yale yale agano jipya na gano la kale madhehebu na kila kitu na kadhalika lakini tu wa baba tofauti tuna 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 tabia tofauti aina ya mbegu ndani yako inasababisha huku nje uonekane wewe ni wa aina gani Upande ule wa pili hata kiwa mzinzi ishara zinamfuata. Upande huu hata ukinena neno dogo dhidi ya mke wako hivi inafunga. Paka utengeneze. Unaona tofauti yake? Neno dogo tu dhidi ya ndugu yako hivi linakutesa hata amani inakosekana. Unabaki. Kuna kitu bado sijaweka sawa, sina amani. Mwenzako jana amefanya uzinzi na anasimama mimbarani na ishara zinafuata. Yeye hata aisumbui. Unaona jinsi ilivyo tofauti? Iko tofauti kabisa. Kuonyesha ni wambegu tofauti rudi kwa habiri na kaini. Habiri anapata neno kwa ufunuo. Kaini anapata neno kikavukavu. Baba na mama walikula tunda. Kwani hapa inatajif tafsiri? Siko wazi walikula tunda. Na baba anasema akachukua makoma manga, akachukua maepos, akachukua matikiti, akachukua manini maboga, akaweka walikula matunda na paswa tutoe matunda kubatilisha ile kitu naambia anasema habiri wakati anasikia babaka na hubiri alipata ufunuo nguvu zikamshukia kapata hali ya utungu kasema oh Mungu nisaidie hukanalia kwa utungu anaenda kundini anachukua kondoo akisimulia kondoo wa karuvari akamchukua kondoo akimkokota anasema hata kamba walikuwa hawana alichukua tu kamba ya mzabibu nani sorry ni makamba yale anaota kwa mzabibu mzabibu nao tamba tamba hivi akachukua kama kamba akafunga shingoni akaanza kumburuza mwana kondoo mdogo huku mwana kondoo akijiburuza mpaka anafikisha pale kwenye mawe ameshavuja damu za kutosha kwenye kwato na wapi ni Yesu akichukua karuvari akichukua ile msalaba akijikokota akikokotwa mpaka pale alikuwa ameshatoa damu za kutosha Asa akabeba huyo kondo akamweka juu ya mawe juu ya kuni. Alafu akatubu dhambi zake akiweka mikono yake juu ya kondoo. Alafu akaanza kukata koo huko hata kisuhana itafuta jiwe kubwa tu lenye ncha kali. Akijabu kugonga koo. Alafu yule kondoo akanena kwa lugha lugha isiyojulikana. Eloi eloi la masabakitani. Na Habira akasema ilikuwa iwe ni mimi na kikondoo amechukua mahali pangu na kumba anatenda jambo ambalo Mungu aliwatendea baba na mama wakati watoto hawajazaliwa. Mungu alichukua kondoa akachinja kwa ya Adamu, akachukua kondoa akachinja kwa ya Hawa. Huyu hapa habira na ufuno ule ule ambao Mungu nguza moto ilileta. Lakini huyu jamaa mwingine yeye anachukua nini? 
vitu vya kimwili jitihada zake za kimwili maarifa yake ya theolojia maarifa yake ya ujuzi wa kidunia anadhani itampendeza Mungu inahitaji ufunuo ufunuo kwa damu jina la Bwana barikiwe sana Biblia inasema Mungu hakumtakabali kaini wala sadaka yake alikataliwa kaini pamoja na sadaka wengine wanafikiri kaini dhambi yake ni kumua habiri alikuwa mdhambi kwa kuanzia hapo hajamua habiri sadaka yake inakataliwa na ye mwenyewe anakataliwa afu habiri Mungu akamtakabali pamoja na sadaka yake kwamba umepatia alikuwa ndio mzao wa Mungu jina la Bwana barikiwe sana lakini watoto wawili wa baba mmoja inamaanisha sio baba mmoja wa mama mmoja ila baba tofauti wa mbegu tofauti wamenyonya maziwa aina moja mama mmoja amewalea vizuri kabisa lakini wa mbegu tofauti unaona unaona jinsi siri hivyo ka tangu huko nyuma ni siri imejificha aina mbili za uzao uzao wa Mungu na uzao wa yule adui Mungu atujalie sana mbele kasema watoto wa Mungu ni dhahiri na waibilisi nao Mungu atujalie sana okay kwa hiyo nitaka uone jinsi hilo jambo lilivyokaa hapo na uone ambavyo liko wazi. Naomba nikusomee hapa sasa twende moja kwa moja uone ah kumbe 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 hii mbegu ndio inayo mata ndio ndio kitu muhimu. Ukiwa na hii mbegu ndugu yangu dada ukiwa na hii mbegu Mungu atakufuatilia na atakuokoa na atakuponya na, mag, na mag, ma, 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 majanga yote kwa sababu yeye anajali hiyo mbegu ukiwa nayo roho mtakifuata ifuata usihofu kujazwa kwa sababu una mbegu unaweza kama hali tukasaa Mungu wajua moyo wangu ya kwamba siigizi ujumbe nimeukubali Branham ni kweli neno ni kweli nikisoma naona hii inaingia yenyewe na moyo wangu unarizika kabisa nikisikiliza kanda naona hii ni yenyewe nikisikiza ujumbe wa saa naona hii inahusiana na mimi hata kama hujafaulu bado kuishi lakini mle ndani naitika hiyo ni mbegu inayoitika kule ndani na Mungu ataifuatilia na huna njia ya kujiepusha na ujumbe huu hata ukifanya mimi nimeshindwa na acha ujumbe itakufata itakufanyia njia inayojua itagundua kuna vitu vinakuzuia itaviondoa vyote yenyewe huwa haijali hata kuteketeza familia yako ikupate huwa haijali haijaragi kuhusu nafsi ya mtu mmoja ambayo ni mbegu inaleta shida kuna vitu vinaizuia kama ni duka ataondoa duka kama ni mzazi wake analeta shida atamondoa kama ni mke wako au mume wake analeta shida atamondoa Ana, kwa sababu yeye anathamini hiyo mbegu kuliko kitu kingine chochote akikuta kuna vitu vinakuzuia anabomoaga vyote alafu unabaki pa kuegemea hamna ili sasa ukutane naye huwa anataka ukutane naye na lazima ukutane naye jina la Bwana barikiwe sana ukijifahamu wewe ni nani itakuwekea imani sawa sawa na utakuwa jasiri katika kumtumikia Bwana Yesu Kristo maana wengi mnamua nyonge kwenye ujumbe na kutana nanyi mnasema pasta mimi naona yani ah yani kama sio muamini mwanzoni kuaga vizuri lakini kama ninavyoendelea Hai nazidi kuwa mbaya. Nilikuwa nasoma jumbe vizuri, nafunga naomba. Leo nikijaribu hata kufunga, yaani nashindwa. Kisoma wala na kupata usingizi tu mara moja. Hivi nawaza hivi mimi ni muamini au shida tu hujajua ni adua na kuchezea. Mwambie shetani rudi nyuma, ukikwazo kwangu. Nilishajitambua mimi ni muamini wa ujumbe. Kwa sababu siigizi ujumbe na toka kilindi cha moyo nazipenda. Dada Steph, Dada Bruce sorry, Dada Bruce. Akawa na hofu. Akawa ameugua ugonjwa ambao madaktari wamesema huwezi kapona. Na ametibiwa imeshindikana amerudishwa nyumbani afe. Nabii akamtembelea mchungaji wake. Pindicho nabii ni mchungaji, kwa hiyo alikuwa mchungaji wake. Akamtembelea mshirika wake. Akafika saa Dada Bruce, huyu jambo bwana kubariki asa Amina. Asa kindu bwana mchungaji nakufa. Na nakufa sina roho mtakatifu kwa unapotea akasema pana dada wewe ni mkristo asa hapa ndio lakini sijafanikiwa kujazwa roho mtakatifu sijafanikiwa kabisa 
na sina tukio loloti la kuweka ta ushuda na nimejaribu naona nakosea mengi kabisa yani kijaribu hivi nakuta ndio nakosea nabii haikupita muda kama ameingia rohoni akaza kumpambanua asa nakuona ni dada halisi uliyezaliwa mara ya pili umejazwa na roho wa Mungu asa mimi mimi sina hata pa kuweka mguu kwamba pale ili tukiaga pale Yaani ni muamini tu ambaye yani tangu nimeamini tu ni muamini ambaye tu najitahidi na, na afu nakuta na makosa mengi. Akasema na kuambia chini ya upambanuzi kama ninavyowapambanua wale watu wewe ni nani na kuona sasa hivi ni Mkristo usiye na shida yoyote. Ah. Kwenye ujumbe wa e, 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 ni ujumbe wa nini? Wa, wa mahojiano binafsi. Eh? Mahojiano binafsi. Kuna ujumbe nabii amehubiri mahojiano binafsi. Anahojiana na dada Bruce. Baadaye nabii anamdhihirishia kuonyesha alivyo binti wa Mungu. Asani kuonyeshe dada. Wakati mmoja hukumjua Mungu kwa ujumbe huu. Asani kweli. Ulikuwa na randa randa tu duniani kadha kae. Mara ukasikia ujumbe kitu fulani kikachenji ghafla mawazo yako. Ukampenda Bwana kiasi kwamba unajiona yani ni mpungufu kwake hasa ni kweli na unaona ndugu yako muamini akipata shida inavyokuletea shida unachukua mzigo huo kumuombea na kufanya jitihada yote ile ili kumangetoka kwenye hali ile hasa ni kweli hasa unajua hiyo kitu inayotenda ni nini hasa ni hiyo ni roho wa bwana kia anatenda ndani yako ndio inayofanya jambo hilo hasa kwa tukio lenyewe ni hili ni pale ilipo kugeuza ukapenda ujumbe Afu wewe unataka tukio la kuweweseka kanisani, la kuanguka kanisani, la kupiga makelele kanisani. Haya hayo ndio wengi wanasema ni matukio. Tukio ni kile kikugeuza toka dhehebu uliyokuwa nalo, kikakuchange mawazo, kikakuletea ujumbe na tangia wakati huo hujarudi nyuma. Nabii sehemu nyingine anasema kuzaliwa mara ya pili ni kuamini kuliko shikilia. Ni kuamini kuliko shikilia. Hayachi hata kama na feli kuna kitu kinasema ila ujumbe ni kweli jamaa. Hatufanyeje sasa ila ujumbe ni kweli. Siku moja nimelala niko niko sibanga nimelala kwenye saa tisa usiku. Mshirika mmoja kapiga simu. Napokea na kuta napiga makelele. Nasikia mchungaji ujumbe ni kweli, nabii ni kweli, Biblia ni kweli, nini ni kweli. Nikasamesha ipata huyo. Iwa inakuja imefungua kila kitu. Ni, ni hiyo inakudhihirishia inakuthibitishia kwamba hii ni kweli. Na hata unapopata hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, huwa inadhibitisha hii ni kweli. Inaweka ukweli mtupu. Paka unajiona ni mdogo. Jina Bwana barikwe sana. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Usivunjike moyo kiraisi shetani akupeperusha hivyo. Mwambie shetani nini kilinifanya nipende ujumbe? kama mimi sio mwenyewe mimi ndio muhusika shetani nikwambie mimi ni muhusika niwaambie jinsi ambavyo nyinyi mnagundua mnajua unajua mtu naweka wakati mwingine mawazo vibaya juu ya watu fulani tunaweka kinyume unapomwazia Ibrahimu utafikai kwa mtakatifu piwa yani hana mapokosa wala mapungufu Sikiza nabii anavyosema na sababu ni nene kidogo dhidi ya Ibrahimu muone na Mungu anisamee kwa kufanya hivyo lengo ni kukusaidia wewe ambaye unaona ulivyo na tumakosa utafiki utafiki uto tumakosa tunakutenga na uzima milele a uh-uh, huo ni ubinadamu havihusiani na utu wa ndani unaoamini ujumbe Ibrahim alikuwa mwanadamu kama sisi Ibrahim aliishi huko Kadayo alikuwa muabudu sanamu na maisha ya kawaida mara roho wa Bwana kamuita nguzo wa moto ikamuita ikageuza maisha yake ilipomwita ligeuza hisia zake na kitu sajitenge kati ya ndugu zako na kati ya jamaa yako na uhame kabisa utoke kwenye nchi hii uende mahali takapokuonyesha akageuka kaitii hiyo sauti kama tulivyogeuka tukatii hii sauti tukatii ujumbe wa saa tukatubu tukabatizwa tumetoka babeli Ibrahim alitoka babeli haleluya akaja akitembea na kila kwa ameambiwa jitenge yeye lakini akachukua na baba akachukua na mtoto wa ndugu yake alafu akaanza safari Mungu akaona hajatii kamilifu hata hivyo ametii kwa kufuata na kibado hajakamilisha wakaenda harani Mungu akaacha mpaka mbabake aondoke duniani 
Alivondoka baba yake pale harani Ibrahim akaanza safari tena kwenda nchi ahadi. Akamchukua tena mtoto wa ndugu yake. Jambo ambalo Mungu alikuwa hajamwambia afanye hivyo. Akafika mpaka nchi ya ahadi ambapo akapopata kuwa ndio hapo urithi. Akajenga madhabahu, akajenga makazi, kadhalika. Wachungaji wakaanza kugombana warutu wa na wakwake. Akasema si sawa tugombane sisi ni ndugu. Wakakaa kikao kisa chagua kulia au kushoto, kushoto au kulia. Yule Rutu akachagua sehemu za Sodoma kule. Ibrahim akaba kibibili anasema hiyo ni mwanzo 13. Sasa Mungu alipoona Ibrahim amejitenga na Rutu, ametii kile Mungu alikuwa anataka, ametimiza. Sasa Mungu akamtokea, akamwambia tazama Mashariki Magharibi, Kaskazini Kusini, nchi yote nimekupa wewe na uzao wako. Ibrahim akakaa na bea anaweka katika hali ya igizo. Sasa Naona mwezi ukipita Ibrahim akimuuliza mke wake wajisikiaje kipenzi? Sasa sijisikii chochote. Asa jina la Bwana litukuzwe itatenda muujiza mkubwa. Maana Mungu hawezi kuahidi jambo asiweza kulifanya. Yeye ni mkuu vya kutosha kutimiza ahadi yake. Sasa miezi sita ikapita, wajisikiaje kipenzi asema hamna chochote. Zaidi ya vile tu tulivyohamia niko vile vile asa naam itatenda muujiza mkubwa Bwana atukuzwe aliendelea kumtukuza Mungu kwenye hali za mambo kwa nini Mungu amesema hama amehama Mungu amemwambia hapa ndipo urithi amejua ndio urithi Hali za mambo ni ngumu hazihusiani aliyeahidi ni mkuu vya kutosha kutekeleza Wenda tangu umeamini message hii unaonaga wengine kama wanaahueni kidogo kiroho kuliko wewe. Hiyo haihusiani. Aliyekuita akakuonyesha message atakutendea wakati mmoja. Weka tu kwenye nchi ya ahadi. Weka tu kwenye ujumbe. Njoo hudhuria ibada. Sikia neno nikikubariki sema amina. Sema Bwana asifiwe. Sema haleluya. Amen. Vyovyote vile utakavyojisikia kushangilia mfurahie Bwana kwenye hali zote. Kuwe maji, kuwe baridi, kuwe jua, kuwe upepo, sema amina. Hiyo ni kweli. Jina bwana barikiwe sana. Ikapita mwaka miezi sasa 12. Wajisikieje kipenzi Mungu alisaa atatupa mtoto kupitia wewe. Azani, hamna dalili yoyote. Asa Mungu atukuzwe. Itatendeka. Mwaka wa kwanza ukapita, mwaka wa pili ukapita, miaka sita. Wajisikieje kipenzi? Anasema naona mgongo unainama unitafutie kifimbo cha kutembelea. Miaka tisa ikapita mpaka miaka kumi. Paka Ibrahim kiubinadamu kidogo kama tunavyoweza kuwa na kawasiwasi kidogo. Sinaona tunaomba Mungu nisaidie kutokuamini kwangu. Ibrahim akaingia kwenye hali hiyo. Nitajueje utanipa urithi? Mana nazeeka na sina mtoto wa kutoka viunoni kwa ninapokufa nitamrithisha huyu Eliezeri Mdameski maana ndiye mfanyakazi nile naye sina mwana wa kuzaa na nchi yenyewe inayokaa hujanipa hata pa kuweka miguu bado niko kwenye nchi za alienda kuomba kaeneo ka mtu unaposikia Mungu alimpa nchi ya kana unafikiri alifika toka akasema sasa nimekupa alimpa kuna watu kama tu hii eneo Liwe na nyumba hivyo na watu na mashamba yao na maeneo yao hayo afasi hii yote nimekupa hii. Watu haya ni maeneo ya watu ndivyo Mungu anafanyaga. Leo amekupa baraka na kila kitu afu ibilisi ameziatamia zote. Na hali ni ngumu sana. Alafu anakuambia nimekupatia baraka ni zako, uponyaji ni wako. Alafu huna nguvu hata ya kumwombea mwenye kichwa apone. Hata imani na tetereko anasema mwe lakini nikwambie Mungu huwa anataka ifike mahali ambapo jue akitenda mpaka akili zako iseme hii ni Mungu. Huwa anataka ifike ambapo huna na kujivuna hata moja. Unajua ni Mungu. Anasema miaka kumi ilipopita Ibrahim akamwambia aka Mungu hayatosha. Naomba tutuachane na mambo ya ahadi Eliezer ndio nitakayemrithisha. Mungu akamwambia nitakurithisha nchi hii na nitakupa mzao. Asa nitajuaje? Nithibitishie. Kwa lugha nyingine ni apie Mungu akamwapia eh Biblia inasema Mungu akatafuta mkubwa kuliko yeye wa kumwapia ila mthibitishie Ibrahim akakuta mkubwa kuliko yeye hamna Mungu akapa kwa nafsi yake 
Na mtu anapoapa maana nataka awajibishwe akishindwa kutimiza. Alimhakikishia, "Eh, hey, kwa nafsi yangu na hapa. Kukubariki nitakubariki. Kukuokoa nitakuokoa. Nitakutimizia kila kitu." Na akamwapia kwa wale wanyama aliowachana vipande viwili na kadhalika, nguzo wa moto kipita pale katikati na kadhalika, kwamba Mungu nitakuja nivae kiwiliwili cha nyama. Nitakuja nifanya agano mwanadamu agano thabiti. Jina Bwana barikiwe sana. Vipande viwili hivi kimoja kitakuwa cha mwanadamu kingine kitakuwa changu. Nitakuja kuja nigawanye dhabihu namna hii. Tuko pamoja. Akamthibitishia mwaka wa kumi Mwaka wa kumi na moja wazo limekuja. Ibrahimu hujamwelewa Mungu. Eh, hujamwelewa Mungu na baba. Ni kwamba mimi nishakuwa mzee, mimi Sara siwezi kuzaa. Unaona Mungu ametupatia huyu mjakazi? Ni njia ya kwamba sisi tupate mtoto kwa mjakazi atazalia mapajani mwangu nikiwa mkunga wake. Kisha itakuwa ni Mungu ametutimizia hadi. Ibrahimu akasema, "Eh, e, ni kweli." Unajua ni kwambie kwenye maisha mke au mwanamke, mke wa mtu huwa na ushawishi. Ukiwa umepanga nyumba mahali fulani mke wako dada asirizike na hapo ulipopanga akisema tunahama mtahama huna namna kwa sababu ana ushawishi kwa watoto ana ushawishi kwako huna namna ukiruda asema hapa hapana nimesema hapa hapana hawa majirani wote hapa natuchukia hatuna amani hapa ukitokea ndugu umejenga kajumba fulani mahali fulani hata badilisha hujaweka unakuta dada anasema tutahama kwenye nyumba yetu hujaweka hata vizuri na kuta wameshahamia unalazimika kwenda mama ana ushawishi ibrema kashawishiwa kashawishiwa mpaka kaingia laini huyo dad, huyu mama sara akaenda kwa kijakazi dada siku yake ampenda vizuri sana dada njoo hapa nitakuongeza na mshara si unasikia gasi kuzo teti dada wewe ni mzuri sina nini akamdena mpaka kitoto cha miaka 18 16 na baba anasema hivyo paka kikaingia line asaingia baba yuko huko wakapata mtoto mwaka wa moja ndipo mambo yalitendeka hivyo unaona hebu nikwambie sisi kama waamini wa ujumbe tumefeli vingi mara ngapi tumekosea mara ngapi afu ibilisi sana tuambia mmeshaanguka ninyi sio waamini wewe sio muamini muamini anafanyaga hivi muamini anafanyaga vya hivi vya hivi baba muaminio Ibrahim muamini namba moja wa wokovu wa wa, wa Ukristo muamini namba moja na bana sema ni Ibrahim na, na ndio baba imani na ndio chanzo cha Ukristo ni kwa Ibrahim uangalie mfano wake ilivyokuwa mnajuaga watu wale waliishi kama malaika a a Mazingira na ubinadamu tunapambana usiku na mchana. Lakini hiyo haiondoshi kile kitu tumekipokea moyoni. Kuna kitu kinasema hii ni kweli. Akampata Ishmaeli. Mambo yakaenda alivyoenda na kadhalika. Leo huyo ndugu tungechukua watu wakali. Ndugu kuchukua kibinti cha miaka 10 na akiwa miaka 80. Nasema hapana, si sio hivi. Ndugu umekosea na kiyote hili kuwa ni kujaribu kumkumbusha Mungu ajue haja yao. Haja yao ni mtoto na nyumba na ndoa ikikosa mtoto huwa ni jaribu kubwa. Mwanzo napomwoa mwenzi wako ni kumpenda tu huwazi watoto. Baada ya ndoa kuisha na mambo baada ya harusi kuisha na mambo yanaendelea kwenye ndoa, baadaye haja ya mtoto huanza kushika kasi. Baadaye inakuwa ndio wazo kuu. Baadaye inazidi na kila kitu kwa ndio wazo kubwa kuliko chochote baada ya muda anashambuliwa mwenzako wewe mama we nini tunataka watoto hapa mama mko anamwambia hapa tunataka watoto hapa unafikiri tu nataka hapa tunataka mtoto mjukuu tunataka kana kwamba yeye anatengeneza watoto baada yule mama huchukiwa yule binti huchukiwa na familia nzima wakati yeye mwenyewe ndiye anaye anayeumia kuliko wengine wote ambapo alitakiwa afarijiwe kwamba utazao sijali huwa mambo yanakuwa hivi lakini anaanza kumshambulia utafikia ende anaumbaga watu Hajapita muda anasema wewe babu utakufa bila urithi. Si wanawake wako wengi utazaa tu kokote kule upate mtoto utakufa bila uzao. Unaona shetani anavyoshambulia? Lakini kwambie Ibrahim alikuwa amepambana na hiyo muda mrefu mpaka alipopata ushawishi kutoka kwa muhusika mwenyewe asiyezaa. 
huko nyuma alikuwa pambana za pembeni wamesha zishinda sasa muhusika mwenyewe ndo anamwambia baba sasa unisikilize ni kweli huko nyuma kabisa tumeishi waaminifu moja moja ila sasa hivi kwa rusa kwa sababu zamani hizo ilikuwa kwa mke wa pira watatu sio sio shida wakati huo sasa chukua huyu kija kazi Ibrahim alifanya vile lakini kwa wasiwasi huko anajua haiko sawa sawa tumekosea mengi huku tuna maswali lakini haiku haikuwa tu hivyo rais aya twende mbele baadaye mpaka Mungu amekuja kumtokea Ibrahim jina bwana barikiwe sana akamtokea na kumfanyia mambo aliyomfanya kwanza alipomtokea kabla hajamtokea kwenye mwili wa kawaida kula na nyama na kadhalika alimtokea kwenye kwenye njozi kwenye kwenye namaanisha kwenye maono akasema Ibrahim mimi ni bwana Mungu wako uende mbele zangu kwa kamilifu na kadhalika kadhalika akasema utapata mzao akasema ndio bwana acha tu huyu Ishmaeli aishi mbele zako yeye ndio timize kila kitu sasa sio Ishmaeli lakini ni Sara atakuzalia mwana ndio nitafanya agano thabiti lakini na kwa Ishmaeli habari za Ishmaeli nako na sitakusahau nitamfanyia hivi na hivi na hivi na hivi lakini agano langu thabiti naweka kwa mtu atakayezaliwa na nani na Sara alikuwa ndio neno la ahadi baadaye Mungu akamtokea akabadilisha mwili na kadhalika mwaka wa ishirini na kidogo jina bwana barikiwe sana hajapita muda wamebadilishwa mili njaa ikaingia Ibrahim aliambiwa usitoke nchi hii akatoka njaa ikamtoa akaenda nchi ya Gerari kwenda ni muamini aliyerudi nyuma wengi wamnarudi nyuma lakini neno la hadi liko pale pale na Mungu atakuwajibisha kwa makosa yako Hivi unajua kila kosa lazima liadhibiwe. Na wengi wanajuaga kikosea Mungu anahakisha samee imeisha, huwa anaiadhibu. Lazima iadhibu. Mwaminio ujumbe wa saa. Nataka nikuonyeshe jambo fulani. Pamoja na Mungu kukusamehe lakini lazima kuadhibu. Alimsamehe Adam lakini alimwadhibu. Utakula kwa jasho. Umeshaona? Pako utakapoirudia ardhi na inchi melaniwa kwa ajili yako. Ni shida zote hizo. Sara anamaanisha uh, uh, Hawa Mungu alimsamehe lakini akasema utazaa kwa uchungu na tamaa yako itakuwa kwa mmeo. Mungu alimsamehe Daudi lakini akasema sijarizika tu pamoja na kusamehe ilikuwa ufe. Nimekusamehe lakini kwambie kuilipiza wake zako wote watatendwa vile vilivyomtenda mke wa Wauria we watatenda hadharani. We sulifanya kwa siri wakwako watafanywa waziwazi ndio nitakuwa nimerizika huwa nasamehe lakini lazima ulipie kwa dhambi yoyote unayotenda mwaminio pamoja na Mungu kukusamehe lakini utailipia ujua hilo usikiwe wana iacha tu ibaki hivi kama kwenye ujumbe bado unafanya vya uzinzi uzinzi utalipia utalipia kwa lugha nyingine Mungu atakuwajibisha mahali fulani tu lazima pamoja na kukusamehe lakini lazima mahali fulani afanye jambo fulani ambalo uone uchungu wake kwa mlichofanya ni cha kipumbavu bwana tujalie sana alifanya hivyo kwa Daudi alimsamehe lakini ilibidi ailipie kwa wake zake kufanywa hadharani Adam alisamehewa lakini ilibidi ailipie kwa kutenda kazi kwa jasho na kadhalika bwana tujalie sana kwa hiyo kwa lugha nyingine usifanye kosa la ovyo ovyo kizembe namna hiyo. Ibrahim alipokwenda Gerari akamacha mke wake aitwe ni dada tu wakati huo ni mke. Wakikuuliza sema mimi ni huyu ni, ni kaka na mimi ni dada yake. Ala muamini aliyerudi nyuma na anasema uongo waziwazi. Wazi. Hakuna uongo wa mwepesi mwepesi. Uongo ni uongo. Akamuuza mke wake kuokoa maisha yake huku huyo mama ana ahadi nimeninginia taleta mzao huku aenda kuwa mke wa mtu Ibrahim akakaa mwoga mali fulani usiku huo Mungu akaingilia kati akasema bimele kiwe ni kama mtu aliyekufa huyu ni mke wa mtu asa wa ujua moyo wangu sikutaka nifanye madhara nilimuuliza kabisa kwamba ni nani huyu akasema ni dada nami wajua moyo wangu Mungu asa na ujua ndio maana sitaki utende dhambi Hivi leo sisi waumini tunaweza kusema kama Abimelech waujua moyo wangu. Tuna 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 tuna, tuna ujasiri huo. Kwa Mungu waujua unyofu wa moyo wangu. Mwenzetu wa madhehebu 
wenzetu wengi wa madhehebu huko wana maisha kutuzidi uongo kweli cha ajabu ni kwamba hao uzao wa Mungu mara nyingi wana maisha ovyo na wakati mwingine wale ambao hata sio uzao wana maisha kuwazidi huwezi kumnyoshea hata kidore abi meleki wa madhehebu alikuwa na maisha yamekaa hivi lakini mwamini wangu huyu Ibrahim amedanganya jana na amemuuza mke wake awe mke wa mtu na amekimbia nchi yake ya ahadi alafu huyu mwamini wa kidhehebu yuko perfect anafunga vizuri anaomba vizuri anaishi maisha asiona yasioweza kuwekewa kidore wala kuulizwa kiulizo alafu hana neno la ahadi wapo huko madhehebuni wako huko tofauti ya Ibrahim na Abimeleki mmoja ni mwana wa ahadi ana neno la ahadi ni mwaminio halisi amen na yule hana neno lolote la ahadi anaamini kiujumla madhehebu leo wanaamini biblia kiujumla hawana hata neno la ahadi ni wapi wala hawajui risaya wanaoishi na neno lao ni lipi hawana hiyo wewe wenyewe ni popote akishikilia hii ni sawa akishikilia hii ni sawa usile kambare ni sawa ufanye hivi ni sawa utimize sabato ni sawa si ufanye nini ufanye vyovyote vile ni sawa ye yeah, hajua atashike wapi na wapi ni wapi kikubwa tu iko kwa biblia kumbe Mungu amepanga nyakati na majira na kila wakati na neno lake na sisi ndio tumefunuliwa sisi wakati wetu ni upi hivi amuoni Mungu alivyotufanyia neema ya ajabu na inakuthibitishia wewe ni nani? Kwa sababu amekuja na kukwambia mtoto wa malaikini, sikiliza, jioni kueleza. Hii ni kwa ajili yako. Nilipanga wakati hivi na hivi na hivi. Kwa nini nilifanya hivi na hivi? Anakuambia mambo yote. Wewe ni nani akwambia ratiba yote? Kwa nini anakuambia mambo yote? Afu kesho wewe ni wa kuanguka na kushida shida ni sawa lakini hataki uwe hivyo anataka usimame uimarike sasa njia aliyokuwa anataka tu, tutue vizuri anajua sisi ni wabovu kila mara achotufanyia Mungu akatuwekea ibada za mara kwa mara ili tukemewe turudiwe tukae sawa akaona haitoshi hawa ni wabovu akatuwekea meza ya Bwana <laughs> ambazo ziwe zinatunyosha kikubwa tuishi muda wote tukiwa vizuri amina akasema haitoshi muwe na ibada za nyumbani za familia zote hizo ni kukuweka sawa Mungu atujalie sana na inapofikia meza ya Bwana kila mtajihoji ataka tuwe tunaishi vizuri kila mtajihoji na atengeneze kama kuna mali hujaweka sawa uweke sawa kwa maana ukipokea hivyo isivyo stahili unakunywa na unakula na kunywa hukumu ya nafsi yako kutopambanua ule mwili kwa jiweke jikague vyote hivyo ni vituo vya kukuweka sawa Ibrahim Mungu akaingilia kati akamrudisha mke wake wakarudi nyumbani na baada sema Mungu alimwajibisha Ibrahim Alikuwa mwajibisha mimi na wewe Biblia haijaandika lakini nabii ametuambia alimwajibisha kwa kosa lolote kwa ametenda. Lakini si kumwajibisha kwenda jehanamu hapana ni kumwajibisha kwa njia anayojua Mungu kumrudi mtoto wake akae vizuri. Ni kama hivi tu mbele za watu mtoto amekosea. Sasa samani mapea aliyopruni mtoto wangu ni shingapi? Ah uh, ulete laki moja. Hii hapa samani. Una mwingiza chumba. Sasa sasa nilisha kuambia <laughs> Nisha kuambia ndivyo Mungu anatufanyaga ilo sio mbele za watu ni huku pembeni kwa hiyo alimfinya Ibrahimu kwa wewe nakwambia ni kwambie ukae hapa usitoke unisikii nisha kuambia wewe akamtandika vya kutosha akarudi kwenye nani za baba nisamee baba nisamee baada ya muda Sara kapata mtoto na kadhalika ilipofikia Mungu kuandika wasifa wa Ibrahim Mungu akaandika sema Ibrahim baba wa imani hakusita sita kwa kutokuamini usikie Asa, hata alipojisikia dhaifu alitiwa nguvu amen hata alipokuwa dhaifu alitiwa nguvu tumekuwa wadhaifu mara ngapi na yetu tia nguvu ni yeye jina bwana barikwe sana nakumbuka hata nabii wangu Branham Mungu alimwambia kwenye mkutano fulani wakati anaomba baba nisaidie kwa kuwa alikuwa akimletea nini hizo hizo nani hizo mialiko mingi mingi anaiweka anaanza kuombea wakati anaombea hii moja Mungu akamwambia usiende kwenye huo mkutano akawa ameiweka huu mkutano baba amekataa kafunga kakunja na kata sio baba amekataa huu mkutano hapana 
haikupita muda tarehe zikafika wahudumu waliokuwa wameafikiana kwenda kwenye mkutano hawa hapa mlangoni kwa Branham tunaenda mkutano ndugu Branham sasa Mungu alishanikataza huko siende sasa kumbuka uliahidi kumbuka uliwaahidi wale watu na hivi tunavyokuambia hata kwenye uwanja pa kukaa hamna na wewe ndio wanayekusubiri ukahubiri na wameshagarimia ule mkutano na watu wameshaingia tayari na wako uwanjani wamejaa uwanja alafu nataka kuahidisha nini ungekuwa umesema mwanzoni tuliahidi tukiwa wote walipotuambia kutualika tukaahidi tutakwenda unakataaje Branham akasema Mungu ameniambia mtu mmoja kati ya wale viongozi akamwambia hivi kwani Mungu anasema peke yako Branham naye akajibu kama Musa alivyojibu akasema hata kola alikuwa na mawazo hayo kwani Musa anaongea na Mungu peke yake lakini Branham akawaza ni sawa tuliahidi kilichomleteza Branham ni ahadi sasa niliahidi nisipoenda nitakuwa nimedhuru na Mungu huko amemkataza Branham akapanda gari kulikuwa na dereva wake wakaanza kwenda na magari ya wandugu yamesongana hivi wao mkutano wanafika mali fulani na baba akamwambia dereva pe, kwenda pembeni simamisha gari simamisha gari ni macho ya kinabii ameona kitu fulani yule dereva akasimamisha gari pembeni Branham akatoka nje akachukua vumbi akarusha hivi anachoona ni hayo ni mambo ya kinabii alivorusha vumbi hivi akamwambia wandugu na wandugu wote wamesimamisha magari wametoka wanasema kuna nini anasema subiri ni akarusha vumbi hivi akasema huko nimesema sitaenda wakasema utakwenda hapo ni njiani anataka ilisha njiani wasa utaenda sasa nimekwambia siendi wasa unaenda tumeshaahidi rafiki tunafanyeje watu wamesha kusanyika tunafanyeje nabii akaenda alipofika Mungu amekataa amekasirika kulikuwa na upepo hujawahi kuona hadi watu kwa mkutano walishikana hivi hakuna mtu awezee kufanya chochote Nabii amemkaribisha kwenye nyumba fulani ya kujiandalia na wahudumu kwenye viviumba mbalimbali. Nabii yuko mle hawezi kutoka. Akaja kijana mmoja ambaye ningemwita akahubiri anasema huko nje hata ni vigumu kutoka. Siku ya kwanza mkutano wa kufanyika, siku ya pili mkutano wa kufanyika, ni mpepo mtupu. Siku ya tatu asubuhi na mapema alfajiri yule malaika wa Bwana yuko mbele za Branham. Asa ni kwambiaje? Ni kwambia usije lakini umeasi umekuja umekiuka umekuja sasa nikwambie nimekataa siku ya kwanza na ya pili leo ni ya tatu sasa kwa kuwa umekuja uliahidi nitakuja utahubiri leo upepo hautakuja nitafanya upambanuzi nitaponya wagonjwa na kadhalika ila tutakutana nyumbani tutakutana nyumbani Wone watoto wa Mungu au manabii huwa wamekuwa na baba mpaka wanajua baba ni nini wanajuaga na rehema Branham hakuogopa kwamba mm, kumetukutana nyumbani ah uh-uh, alijua tu mada amemkubali kutenda huko mbeleni acha iwe <laughs> inachokuwa iwe Uone hapo hapo ndipo alipomuomba lakini baba usiondoke huwa mtoto wangu bili anakutakaga sana kuone ndipo aliomba hapo hapo ambapo ndio kuna hatari hapo hapo lakini yeye hakujana hata ile kusema tukutane nyumbani. Asa mtoto anataka kuona, ametamani sana. Akamwambia, "Mwambie anione." Yeye peke yake. Kulikuwa na mtoto mdogo wake Branham, anaitwa Doki kama sijakosea, na kwa mdogo analingana bili. Kwa hiyo walikuwa na wameenda naye kwenye huo mkutano. Kwa hiyo nabii akaenda akachukua mtu akaenda kumficha bili, akaanza ku sasa bili bili akamka. Asa usiangalie. Kuna malaika wa Bwana yuko hapa chumbani, ulisha semu na mtaka kumuona. Sasa ameruhusu muone mtoto kama unavyojua anapenda kushasa na doctor na yamone asa ah, amesema wewe peke yako na sababu yake ni kwa sababu unanifuata mimi kwenye mikutano anasema wewe peke yako muone mtakapotoa mtu hapa nikionyesha hivi kidore uangalie huko ndipo akatoa mtu akamuonyesha bila alikuta yule malaika ameweka mikono hivi afa na kanzu afa hajavaa miguu chochote ni miguu bea afa amefanya afa macho amekaza kwa Branham hakugeuka muone muda wote alikuwa amemuona saa alfajiri ya saa moja inaenda saa mbili bado yuko pale kuna pambazuka kunaanza kuwa kuyope pale panaanza kuwa ukungu 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 mara upinde wa mvua pinde wa mvua ukaanza kufifia kufifia mpaka kumekucha siku ya upepo hakuwepo nabii akafanya miujiza na kadhalika na kadhalika na kadhalika aporudi nyumbani kazi kaanza 
aliugua ameiba miaka mitano ukame wa kiroho miaka mitano ni ukame wa kiroho hali ya uwepo hamna na magonjwa akamwandama amiba kila wakati hazimwachi miaka mitano kulipia adhabu hiyo lakini si adhabu ya kumpeleka jehanamu kwa hiyo ni chokwana jebu kusema watoto wa Mungu mnajiferisha mnajiondoa kuwa wana wa Mungu kwa kuwa mnakosea havihusiani hivyo utapata mapigo yake madogo madogo kurudiwa na baba baba kupendae ukikosea hata baba wa nyumbani walitufanyia hivyo tulikosea walitucharaza lakini hawakututenga na damu yao kwamba wewe sio mwanangu wewe sio binti yangu a uh-uh, a ila cha moto tulikiona na tulipopata cha moto tukarudi tukakaa vizuri na leo tunasema asante baba singenionya ningeharibika asante baba mapigo yako kumbe alikuwa ananisaidia ndivyo tulivyo kwenye ujumbe huu sasa wengi mkikosea mnajiweka ni wadhambi na mnaanza kujiona sio wenyewe na mnaanza kuona sio wateule si hivyo Najaribu ni kuonyeshe wewe ni mwana wa Mungu na binti wa Mungu kwa kuteuliwa kwa uchaguzi na umekusudiwa uzima milele anachotaka usiwe mzembe kaa vizuri kwenye neno la Mungu kaa sawa sawa ukikaa sawa unasoma neno unaomba unatimiza yote ambayo Mungu amekutaka uwe kama Mkristo utaona na kuongezea neno juu ya neno neno juu ya neno neno juu ya neno baada ya muda utaona na kufanyia jambo tukufu la ajabu moja ya siku hizi ahadi tunayo moja ya siku hizi roho wa bwana atakuita kando katika ulimwengu wa roho utainuliwa na Mungu katika ulimwengu wa roho mbele za malaika alafu atakubadilisha pete yake atakuvisha vazi lake atakutambulisha mbele za watu na mbele za malaika nikwambie nabii alifanywa hivyo Tendo la nabii kwenda mlima sunset ilikuwa ni kufanywa mwana mwenye mamlaka. Tendo la Yesu kwenda mlima kugeuzwa ni kufanywa mwana mwenye mamlaka. Leo tena Mungu atakupandisha kwenye mlima ule ule hivi vipandio vya piramidi. Atakufikisha pale juu, alafu yeye na wewe mtaungana mtakuwa kitu kimoja. Nikwambie ukitembea hapa hewani mpaka inzi watakuwa nafahamu wewe ni mwana wa Mungu. Hata mimea yote itafahamu wewe ni mwana wa Mungu. Kila kitu na maumbile yote atafahamu wewe ni mwana wa Mungu. Kaa sawa sawa kwenye ujumbe wa saa. Kaa vizuri ndugu tuna ahadi nzuri sana. Moja siku hizi tunarejeshwa kwenye kiwango chetu. Bwana tujalie sana. Amen. Kwa hiyo nataka ninukuu hapa ili uone jinsi ili jambo lilivyo zuri na tukufu sana. Sisi watoto wa Mungu tumeahidiwa mambo mazuri sana sana ambayo mnapaswa kuwa nayo kama watoto wa Mungu. Lakini nini nataka niwa, niwaambie hapa mbegu hiyo. Hiyo mbegu ambavyo ndio kitu muhimu usipokuwa nayo unaweza kuwa mwanadini tu na ukapata na upako lakini bado wewe sio mwana wa Mungu. Lakini kiwa na hii mbegu ndugu uje tena ndugu uje tena kwenye ujumbe wa things that are to be mambo yatakaye kuwako aya 112 hata kwa Kiswahili unaweza kuipata unasema i got the baptism nimepata ubatizo the holy spirit roho mtakatifu that is still has nothing to do with it uh, na hakuna kitu cha kufanya juu yake that is still has nothing to do it hilo bado halihusiani nalo hivi ungesoma hivyo kama hujapewa ufuno huu siinge kutupa unasema nina ubatizo wa roho nina ubatizo roho mtakatifu bado hilo halihusiani nalo that is just only a temporal gift to you for you hiyo ni eh, karama ya muda tu kwako kwako hiyo ni karama ya muda tu kwako. Eti ndugu, ujazwe. Upate ubatizo wa Mtakatifu ujazwe. Utasema ni karama ya muda. Kama hujafundishwa hii, utasema hii ni ya muda tu. Hiyo haihusiani nayo. Uh-uh. Kwa nini anataka kuambia kitu fulani? Kujazwa ni kitu muhimu sana na tunataka tujazwe. Lakini hapa nabii kuna kita anachotaka kulenga kuonyeshe kwamba kwanza usishikilie kujazwa huko watajazwa wengi tu lakini anataka kuambie kitu muhimu ni nini 
Oh, ndio kitu hapa anasema the real gift eh, is your soul ni down down in there ni nafsi yako mahali pale chini pale aha kwa hiyo anachosema kwamba unasana ubatizo una ubatizo roho mtakatifu hiyo haihusiani nayo hiyo ni kipawa tu cha muda kipawa au karama halisi ni nafsi yako pale chini si unaona that was born of god eh yeah, hiyo ilizaliwa na mungu and that controls the whole thing yeah, na hilo linachukua jambo zima naongoza jambo lote to the word of god yeah, kwa neno la mungu and the will of god na mapenzi ya mungu and there you grow up na hapo unakuwa si unaona then you are a son and daughter of god ndipo unakuwa mwana na binti wa mungu you are a son of god you are a child of god wewe ni mwana wa mungu jina la bwana barikiwe sana kwa hiyo anachojaribu kukuonyesha hapa ni kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu kuhusu kujazwa hiyo sawa lakini hebu tukuonyeshe kwamba hebu tu hilo ni la muda tu kujazwa utajazwa na kujazwa na kujazwa kujazwa hakuishagi utajazwa leo na kesho utajazwa na utajazwa na siku nyingine hata leo tunataka tujazwe amen lakini kitu muhimu kuliko vyote ni nafsi yako iliyochaguliwa ambayo iko kule chini Anaendelea anasema kwenye jumbe mwingine ni Kiswahili wenyewe ni Kiswahili uongozi uongozi ziko mbili huu ni wa 65 tarehe mwezi wa 12 tarehe 7 au tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 65 122 chaguo la mwenendo wako wewe huwezi kuichanganya sasa uko upande wa Mungu au dhidi ya Mungu na unachotenda nje huonyesha kilicho ndani waona gugu sisi kuwazia tu nina ubatizo wa roho mtakatifu ninaenda mbinguni hiyo haimaanishi jambo hata moja eh tunaenda mbinguni la bwana unaweza kupata ubatizo wa roho mtakatifu kila saa maisha ni mwako na hata hivyo upotee na kwenda jehanamu biblia ilisema hivyo aha hiyo ni kweli hasa mmeona kile ninachojaribu kuwafundisha na jaribu niwaonyeshe kwamba kitu muhimu ni ile mbegu ukiwa nayo ndio ubatizo ukija ni sawa ndio kijazwa ni sawa kwa sababu kwanza una mbegu ya Mungu kuna watu watajazwa na wanajazwa huko madhehebuni na ukimwonyesha ujumbe wa sana tukana na anautukana na kunenea maneno mabaya kabisa na anakufuru na sasa mbona ujamaa anaonyesha na upako na ana kitu fulani cha kiungu lakini muonyesha ujumbe anatukana hako nasema hasa ah, hawa sio ndio maana biwa uongo hao hasa ah, sasa kinachofanya kazi ndani ya kiki unabaki na shanga lakini mteule yeye huyeshimu hiyo hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza huwa anaheshimu mpango wa Mungu na agano la Mungu huwa anaheshimu neno la saa yake hata iweje unaweza kusikia anasema ah haya ni makosa yangu lakini ukitaka ukweli nenda kwa watu hawa ndio wana ukweli Yaani nimetembea mote amna ukweli uko kwa brana mtu mimi maisha yangu tu ndo nimeshindwa lakini ukweli ni huu unaona jinsi anavyoheshimu anajali sana hiyo paka yeye anajiona tu yeye ndio mwenye makosa lakini kweli inabaki pale pale hiyo inaonyesha kuna kitu ndani yake bwana tujalie sana ameni mnampenda bwana Yesu Kristo kwenye ujumbe wa Kiingereza mwingine Christ is the revealed in his own word ah, ni kiswa, na hata kwa Kiswahili ipo. Yesu amejifunuli amefunua katika neno lake mwenyewe. Kristo amefunua katika neno lake mwenyewe aya 25 anasema but down on the inside of that. Lakini chini ndani ya hapo. Next rhythm miliki inayofuata. The third rhythm yeah, ile miliki ya tatu is the soul ni nafsi and that is predestinated by god na hiyo imechaguliwa kimbele na mungu there is where the little seed gem lays hapo ndipo ile mbegu halisi inakuzwa e mbegu hai halisi ilipo e. is in there iko hapo ndani kwa kwenye ule mviringo wa tatu ya, hapa hatujaweka kuna mviringo wa kwanza mwili Eh yeah, mzingo wa kwanza ni mwili, wa pili ni roho, afu wa tatu ni nafsi. Sasa kwenye nafsi ndio mbegu hai ya Mungu iliyochaguliwa kimbele inakaa pale. Hiyo ndio muamini. Hiyo ndio neno lililo hai limekaa pale kwa njia ya mbegu. Inasubiri uishwe na maji ya ujumbe wa malaki nne. 
inasubiri angaziwe na hilo jua afu inaota inapoota ndio inaamini ujumbe inapokea inapokea hiyo nguvu ya Mungu ya wakati huu kwa ujumbe huu ndio hapo imepata kitu fulani ndio inazaliwa mara ya pili bwana tujalie sana nafikiri naeleweka vizuri oh jina la bwana barikiwe sana mnampenda bwana Yesu Kristo namaliza naona watu wamechoka tupumzike tutaenda session ya pili lakini malizie nuku yangu ya mwisho hii alafu tutaweza kupumzika Mungu atubariki sana mnampenda bwana Yesu Kristo amen amen nataka muone jambo fulani ambalo litatusaidia zaidi na zaidi na zaidi oh Mungu nawabariki sana watoto wa Mungu okay kwenye ujumbe wa ushirika nabii anasema mfano wake mwenyewe ushirika bili aya 45 nilipo anasema nilikuwa nikisema hili nikinena kwa niaba yangu mwenyewe kama ungalisema William Branham vema miaka 40 iliyopita yule William Branham yuyu huyu usiku huu na mtu fulani nyuma kule angesema ya alikuwa mlagai kweli kweli waona kwa sababu nilizaliwa na Charles na Ella Branham katika asili yao nilikuwa mwenye dhambi nikaja ulimwenguni mwongo na tabia zote za ulimwengu zilikaa ndani yangu bali humo ndani ya ndani pia kulikuwa na asili nyingine waona iliyochaguliwa tangu awali iliwekwa mle na Mungu katika mwili huu, huu waona asili mbili mle ndani mteule ana asili hizi mbili kuna moja iko kule ndani ni ya Mungu kwa unapokuja duniani hii ya kwanza dunia ndio inatenda kazi kwanza. Imefunika ile ya Mungu. Kwa unakuwa na tabia za dunia na kila kitu lakini mna ndani mna asili nyingine ambayo ina maswali hayana majibu. Lakini siku moja itapata majibu. Twende. Vema nilishughulikia moja. Ninapokuja duniani na shughulikia moja. Asili hii ya dhambi ya, da, ya kawaida. Na na ilipokuwa ilipaza sauti kama mtoto mchanga dada punde sipunde nikao muongo nikao nikawa chochote ambacho ni chenye dhambi kwa sababu nilikuwa hivi nili, nilikuzwa hivyo ba, basi ndani mle mlikuwa na chembe ndogo ya uzima wakati huo wote ilikuwa nini kulikuwa na William Brana mwingine maona doa dogo la uzima wa milele mle kutoka katika chembe chembe hai za Mungu neno la Mungu liliwekwa mle ndani kila mmoja wenu anaweza kuwazia mambo kama hayo maona ilikuwa likiten, ilikuwa likitenda kazi basi ndipo siku moja nilipokuwa nikitembea hiyo sauti ikanena usifute sigara kama usinywe pombe na kadhalika na hao vijana wote na kadhalika wakakoma waona kulikuwa na kitu kichokuwa kikitenda kazi. Walakini mara nilitazama ni juu na kusema mimi si mwana wa Charles na Ella Branham. Kuna kitu kinachoniita kama tai wangu. Mimi si kuku. Kuna kitu kuna kitu maskini kule ngambo mahali fulani. E Yehova uliye mkuu hata uwe nani nifungulie nataka kuja nyumbani mna kitu fulani ndani yangu kinachoita kisha nikazaliwa mara ya pili huo uzima mdogo uliokuwa mle uhai wa maji ukamwagiliwa humo kisha ukaanza kukua nam hayo maisha ya kale yalisamehewa ya yakawekwa kwenye bahari ya usaulifu na Mungu yasija akakumbukwa dhidi yangu tena mwaona sasa tumekwisha kuhesabiwa haki kaona kwamba hatukutenda dhambi kamwe mbele za Mungu naamini hivyo amen haya ni mafundisho ambayo yalipaswa tu tulipaswa tu tuyaelewe kwamba kumbe mteule ni mtu ambaye ana chembe ya Mungu ana asili ya Mungu kwa kuanzia. Lakini anapozaliwa duniani anakuwa ameambukizwa asili hii ya dunia ya dhambi. Anakuja duniani akiwa mwongo. Mle ndani kuna asili nyingine bado haijatenda kazi. Siku moja itaitika kupitia injiri, kupitia ujumbe wa saa. Na ikisha ona ujumbe inazaliwa mara ya pili, inashika ukweli wa Mungu. Na tangu wakati huo maisha ya kale yanasamehewa. Mungu abariki sana. Nataka nikwambie dada yangu na ndugu yangu Huna dhambi kabisa baada ya kumpokea Mungu Yesu Kristo kwa ujumbe huu ukatubu ukabatizwa ulikuwa samehewa zote na zote zishe samehewa zote na unaambiwa huna dhambi kabisa amen huna dhambi kabisa 
kwa maana alikufia ili akusamehe kabisa Hivi vimekosa vidogo vidogo unavyotenda vyenyewe mnamalizana naye hapa hapa ndio maana ukitenda unashangaa vinakusumbua ili utengeneze maana havina kwa kukaa havi, yani una vazi jeupe kadoa kadogo tu kana kusumbua leo hukumu Mungu ameihamisha kwenye kiti cha hukumu cha siku ile ameweka moyoni ndio maana ukihubiriwa kikuhukumu tu hapa hapunaumia utengeneze hapa hapa maana mbele huna hukumu mbele hutasimama kwenye kizimba hutasimama kwenye hukumu hukumiwe wewe hukumu yako mmeishana na Mungu mmemalizana hapa hapa siku ile wewe utahukumu walimwengu pamoja na Bwana leo hukumu zako zinaishia hapa hapa ndio maana Mungu anakutaka uwe sawa na wewe ndio sawa hebu nikwambie ndugu yangu dada yangu leo hii macho ya Mungu hayaoni mtu mwingine mwaminio duniani ila mwamini wa malaki nne kama vile Yesu alivyokuwa duniani macho ya Mungu alikuwa ni kwa Yesu tu kama Brana alivyokuwa duniani macho ya Mungu akawa kwa Brana mtu leo hii wewe ndio unachukua hiyo hiyo jukumu macho ya Mungu yakanga duniani nani anayemwakilisha Mungu duniani nani mjumbe wa Mungu duniani leo mwaminio wa malaki nne Nabii alipolala nguza moto haikulala naye. Nabii alipolala hakulala na ujumbe. Ujumbe ungali unaendelea na nguza moto inaendelea. Tunapaswa tuendeleze huduma ile ile ya nabii alivyokuwa nayo. Tunapaswa tuendelee na kazi zile zile na ishara zile zile na kila kitu kile kile. Na wewe ndio mwaminio halisi wa ujumbe wa saa. Usiwazie kuna mtu mwingine mbali na wewe. Siku moja tuko Simba Wanga kuthibitisha hili tukawa tumepigiwa simu saa 12 kuna mgonjwa yuko hospitali hawezi ameshikwa na mapepo na ndugu zake wanamuogopa baadaye wakawa wamemfunga miguu na mikono wakampeka hospitali kubwa wakaenda kumtundikia dawa zile za kutuliza usingi, apate usingizi maana anaita vurugu kaka mtu akawa mpiga simu kutwita akamwambia ndugu yetu mmoja anaitwa Goodman asa mpigie mchungaji wako aje nikaenda na kundi la mashemas na wadhamini pale hospitali kubwa kufika tukaingia moja kwa moja kwenye hodi yule nesi wa zama akatukatalia akasema haiwezekani muda umekwisha labda mpate kibari mapokezi tukarudi mapokezi kwenda kupata kibari cha kuturusu tuingie hodini tumwombee mgonjwa kufika pale yule wa hodini tunamfahamu tunakaa eneo moja na hasa ndugu yangu shemasi hapo anafahamiana sana yule mama akatukatalia kana kwamba hatufahamu paka ikamuumiza Shemasi. Unasema unajua mtu mnayefahamiana akikukatalia kwenye jambo muhimu kama hilo na Lazarura inakuumiza. Sasa mama unatukatalia sasa haiwezekani sheria kinyume cha sheria cha utaratibu. Mtakuja kesho muombe. Kwa dharura hii anasema sikutani. Kwa tukanyimwa kwenda kumwombea mgonjwa. Tukabaki tumeganda tu kwa sababu tuwezi kwenda kule tena hodini tumeshakataliwa. Kwa tukawaza kawaza tu katika binadamu wangu wa kawaida tu kasema nikamtuma yule ndugu nikasema ndugu yule ambaye ndiye ametwita kasema ka, kamwite wifi mtu maana huyo mgonjwa kwa ni binti kamwite wifi mtu aje hapa tumuombee yeye alafu yeye akaweke mikono juu ya mgonjwa basi ndugu akawa amekimbia kwenda kumwita huyo dada ah, tulishangatwa narudi mapema tu ananiita mchungaji John 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 tukakimbizana kwenda pale tumefika pale akasema sasa yule kaka mtu bonge amebeba mgonjwa ameondoa ile sindano ya drip amechomoa amembeba mgonjwa amemtoa ame, ame nje ya hodi kule nyuma amemwambia nesi shida shida ni mchungaji kuingia huko ndani ndio shida na mimi ndio mwenye shida huyu mtoto maanake ikishindikana hapa tumpeka kwa ganga wa kenyeji na mchungaji anakuja muombe unakataa na mimi ndio napata shida kwa hiyo namtoa kwenye odi yako ambayo ndio unaina nini mimi namtoa nje akamfanyia maombi. Kwa amemtoa nje. Nje ya odi sio nje ya hospitali ni nyuma ya odi. Sasa mimi nikaona ni imani kubwa iliyoje. Tukakimbiza, tukakimbia, tukafika pale na mashimasi na wadhamini tukawa kama watu 5 6 7 hivi. Tukamzunguka yule binti, tukaweka mikono wakamshikilia pale kuomba ndugu yangu. Kale ka binti nikembamba kalituinua kama vile watu wepesi sana mapepo yamefura vibaya sana
mpaka ile nani ile baki hapa ya drip kaza kufuja damu nikama nikamwambia mheshimiwa sivu tumwache hata tusiguse mimi nikaumia unajua inauma nikaumia kwamba hii kitu inakuweji hatu zina nguvu za kutosha na imani ya kutosha kuweka mikono ya pepo zitoke binti anafurumba hivi mpaka wote anafurumba mpaka wote tuna nataka kushindwa vipi nikasema haiwezekani ikaniuma mtu huyu amebeba mgonjwa toka odina mtoe na sisi hapa sumba wanga ndio wenye neno ah kuna kitu kikanuma isivyo kawaida nilichofanya nikasema wapendwa naomba tuombe kimya kimya lakini wazo hata haikuwa kimya kimya. Lengo nitaka ni muombe Mungu kimya kimya nimwambie maneno fulani magumu ambayo sikutaka huyu asikie. Huyu ambaye ndiye amemleta mgonjwa. Nikasema tuombe tusimguse mgonjwa, tumzunguke tu hivi, tuombe kimya kimya. Nikaanza kuomba. Niliombaga hivi, kasa Mungu, najua sisi ni wabovu sana. Hata ni ngumu kuamini nguvu zako kwetu. Bwana mangekuwa hapa. Ungemtumia lakini baba sisi ndio tumembadili Brana. Huwezi kumfuata na Brana. Huwezi kumfuata na Petro. Hao uliwatumia. Leo ni zamu yetu sisi hawa hawabofu. Huyu mtu siku ya hukuma atakuja. Anataka mtoe hapa tukishindwa mpeleke kwa ganga kinyeshi. Siku ya hukuma atakuja sasa nileta kwako kwa sababu kwako ni kwetu. Sisi ndio tunakuwakilisha hapa. Nimleta kwako ha, ha, walishindwa hakupona naomba isifanyike kama ilivyofanyika kwa mitume wakasema tumeshindwa bwana kifafa huyu ndi leo tukishindwa huji tena umponye kwa sababu unatutumia ndio sisi wenyewe nikasema hata kama tu wabovu ni neno lako ndio liko sahihi naomba utusamehe wakati naomba hivyo huzuni ya kiungi kanishika huruma fulani kanijia kaona machozi yananitoka nikasema amina wa ndugu akasema amina nikasema tuweke mikono tupoeka mikono hivi pepo zote zitoko walitukabizi huyo mgonjwa yani kwanza siku hiyo huyo binti tulivoweka tu mikono yani niomba maombi ya kimya kimya hivyo afu tukaweka tu mikono pepo tukashangaa anashangaa tuko kaka anatuogopa tuko wapi asa tuko mere tuko hospitali asa nimefanya nini anashangaa alivyo chini sisi tu tumemzunguka asa huko naumwa nini? Sasa mapepo yako yamekuwa anaona alivyokuwa amefungwa na ndio wakaanza kumnani. Asa tumekuleta hospitali na mchungaji ndio hao wamekuombea umepona. Akainuka. Ala. Asa kuna vyombo mwa ndani hospitali. Akaingia hodi na chukue vikapa. Asa hatujaruhusiwa bado dada. Paka yule binti aliumia kulala mle ndani kwa sababu ilikuwa ni jioni hiyo. Kesho akawa amemruhusu wakatuita wakatukabizi wakawa naogopa kukaa naye katukabizi ule binti tukamweka kwa ndugu yetu godi akaanza kuabudu paka tukabombatiza na kadhalika waona jinsi ambavyo huu chumbe ni kweli sisi wapenzi sisi ndio sisi usiwazie mtu mwingine sisi leo ndo ndo Mungu anatuona sisi ndio wabovu hawa hawa kwa hiyo ni waombe asubuhi hii mchana huwa leo kila mmoja alipo ainamishe kichwa awaze awazue umwambie Mungu ukipenda usimame ukipenda uketi hapa tunapoendelea umwambie Mungu naomba unisamehe kwa kutojitambua na kumbe mimi ndio mwenye baada ya nabii hii ni zamu yangu ni wakati wangu huahitaji tena mitume waje huahitaji wakina Petro huahitaji wakina Shida Kabenego na Meshaki huahitaji tena wakina Nuhu ni sisi naomba utusamehe udhaifu wetu kwa kutojua kushika ujumbe vizuri na kuyaishi maisha mazuri hata uthamini nguvu zako kututumia na wakati mwingine tumejiona kama sisi sio wenyewe kumbe sisi ndio wenyewe baba Mungu mwingi wa rehema nimejaribu kwa kipawa hiki kidogo kuwaletea watoto wako ujumbe huu si kuambia kwamba roho sio muhimu lakini kuwajaribu kuambia kwamba wao kwanza wana mbegu mbegu ndio kitu muhimu afu roho mtakatifu ni muhimu ya kwamba atawajaza na kuisha hiyo mbegu wajalie watambue kwamba makosa yao madogo madogo hayawafanyi kwamba si wana wa Mungu wala binti za Mungu hayo ni makosa ya kibinadamu na wanatubu wana na kujutia naomba wasamehe 
yale makosa ya Ibrahimu hayakumfanya sio sio baba wa imani hayakumfanya sio sio mtu wa Mungu sio sio mwaminio yalikuwa yanaonyesha ubinadamu wake tu na ulimsamehe hatipoandika sifa zake hukusema madhaifu yake na leo umeahidi kutuambia kwamba bibi harusi hana ila hana wa hana kunyanzi huku tuna mapungufu mengi mengi ni kuonyesha unavyothamini mioni tunavyokupenda baba wajua kama tungejikuta tumekosea huwa tunaumia hata kabla hatujaomba msamaha kwako huwa tumeumia na kujilaumu wenyewe kwa kuwa huwa hatujamaanisha kufanya ovyo hatujamaanisha kukosea na kabidhi ndugu zangu na dada zangu hawa na wahudumu wenzangu kuna kitu kinauma moyoni mwetu tunapoona bado hatujakaa mkaule mzuri wa wewe kutuamini na kuzituma nguvu zako baba yetu tusaidie ni kama vile baba aliye na kijana wake ambaye bado hajamwamini kumpa gari aendeshe japo huyo mtoto ndio mrithi hajamwamini bado kusimamia kampuni yake bado mtoto ni kama mtundu mtundu kwa kuwa bado ni mtoto jalia basi Mungu kwamba utatusaidia tutoke kwenye utoto tutambue na tuthamini mali za baba na tuthamini kazi ya baba na hata utusamini kututu, kututumia nguvu zako utuamini kwamba tutaweza kuzitumia kwa usahihi nimekuona wakati mwingine ukitufanyia hivyo ukitusamehe na kutuma nguvu yako na kutuamini kwamba tutaweza kutenda kazi nazo nimeona ukiponya mgonjwa wa kansa sumba wanga aliye na vieti vya ustari vya rufaa kwenda dar es Nimeona ukimponya na kipima wakikutu, wakisema hakuna tena ugonjwa. Nimeona ukifanya mambo mbalimbali Bwana. Naomba uendelee kutufanyia sisi ni watoto wako. Tusamehe mapungufu na madhaifu tuliyonayo. Tunajaribu kuonyeshana hapa kwa neno la Mungu lisiloshindwa kwamba sisi ni wana na binti za Mungu waliochaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia waliteuliwa kwa uzima wa milele nimewajaribu kuonyesha wana wa Mungu hapa ya kwamba njia pekee ya kutambua wewe ni mwana binti wa Mungu na thibitisho kwamba wewe ni Kristo wa kweli ni kulipokea neno la saa yako ni kuliamini na kuliheshimu neno la saa yako ni kuheshimu agano la Mungu la wakati wako ni kujali kama Yakobo alivyojali. Yakobo alikuwa na mapungufu mengi sana. Alikuwa na mapungufu ya kibinadamu. Na siku moja alikutana nawe katika uwepo wako. Akasema Bwana, sikuachi usiponibadilisha. Sikuachi mpaka umenibariki. Sikuachi mpaka umenifanya vizuri. Kwa kuwa alikuwa anajua kuna kasoro mahali fulani ubinadamu wake ulikuwa haujaisha. Ubinadamu wetu bado unatusumbua. Mapungufu yetu bado yanatusumbua. Tunakuomba utusamee kabisa mchana wa leo. Tusaidie tu wa Kristo halisi, waliojana nguvu za Mungu, baada ya kujitambua sisi ni wana na binti za Mungu. Tuna mbegu ya Mungu tunakili jambo hilo. Mioyoni natishuhudia tuna mbegu ya Mungu. Kupitia mafundisho haya tumejitambua. Sisi ni wana na binti za Mungu. Hatuigizi ujumbe mioyoni. Kuna kitu kinatuambia hii ni kweli. Ujumbe wa Branham ni kweli, nabii ni kweli, roho wa Mungu ni kweli, Biblia ni kweli, Yesu Kristo ni kweli, neno ni kweli wapenzi, ujumbe ni kweli. Oh, kweli ya Mungu iko mioni mwetu. Tunashuhudia ukweli. Mioyo imesema ni ukweli na roho amesema ni ukweli. Maumbile yamesema ni ukweli. Sayansi imesema ni ukweli. Ni ukweli usiopingika ujumbe wa kweli. Tusaidie kutokuamini kwetu. Oh Mungu tuna madhaifu kama yale baba yetu aliyokuwa nayo. Tuna madhaifu mengi sana. Tuna wasiwasi mwingi sana. Tunadhani kana kwamba tumeferi mali fulani lakini hatujaferi. Tuko kukushika wewe na neno lako. Tunaamini baba utatusaidia. Pale tunapopungua utatusaidia. Tusaidie, tusaidie. Naomba maombi ya imani baba moyoni mwangu kwa ajili ya kanisa hili na wapendwa hawa baba uwasaidie wajue wao ndio wateule wao ndio bibi harusi wa Bwana wanakuwakilisha hapa Morogoro na kote kote wanakotokea naomba usiwaache wasamee mapungufu yao o 
oh maanguko yao ni mengi lakini wasamee yote oh ulimsamea ta ndugu yetu na mjumbe wetu na nabii wetu Branham ulipomkataza ulipo sende mkutano na kaenda lakini hukumtupilia mbali kama mzambi ulimrudi tu na kumrudisha kwenye kazi na kuendelea na kazi paka leo huzungumzia madhaifu yake unazungumzia tu yale aliyofauru tunakushukuru tunakushukuru wapo wapenzi dada na ndugu wengi walokosea mambo mbalimbali wakajiona sio amini naomba wasamehe wamekaa waoga mahali fulani kama Ib, kama Ibrahim alivyokaa muoga kwenye kile chumba kidogo huko amemuuza mke wake kwa mtu fulani kwa kusema uongo kwamba ni dada yangu nao wamefanya sio fampa kwa wanajionea aibu wako wengine miongoni mwetu naomba wasamehe naomba wasamehe madam wanajuta wanajua wamekosea wasamehe bwana Yesu wasamehe wajisikie vizuri wajisikie wamesamehewa wajisikie amani moyoni tusaidie bwana naomba utusaidie kwa yote yaliyo mbele yetu naomba utusaidie baada zinazoendelea naomba utusaidie tuone mkono wako unatembea katikati yetu tuone uwepo wa Mungu ukipita mioni mwetu tujisikie kuburudika na utatue shida na changamoto zinazotuzunguka bwana ujibu maswali ya mioyo yetu ya matatizo yetu bwana tengeneza kila mahali palipoharibika Mungu wewe ni Mungu rejesha ndoa zilizovunjika vunjika bwana rejesha mioyo ipendane tena Mungu rejesha watoto wetu wako mashuleni na mavioni wako na na, wako na mashani wako huko mitaani watoto wetu wengine hawataki ujumbe kama watoto wa dada hati right wanatufanya jeuri wanafanya ujumbe jeuri naomba wewe unanjia kuwakamata tunawadai kwa jina la Yesu Kristo tunawadai baba tunawadai ni wata, ni, wa, ni, ni wanetu baba ni watoto wetu bwana oh umetupea vipenzi hivyo lakini Shetana mawekea ukatili fulani na tunasimama kinyume cha ukatili wa ibilisi tunawadai ni watoto wetu kama Ibrahim alivyosuka jeshi lake kumfuata lutu wa mkomboe alikokuwa ametekwa na tunasuka jeshi la imani mali hapa kufuatilia watoto wetu wa kiume na wa kike kuwakomboa kutoka kwenye mikono ya adui kwa jina la Yesu Kristo sisi ni waminio tunajitambulisha sisi sisi ni waminio tunajitambulisha na uchumba siku ya leo sisi ni waminio sisi ni wateule sisi ni wana na binti za Mungu hakika mioyo imeshuhudia na roho yako ime na roho wako ameshuhudia sisi ni watoto wa Mungu tunakuomba tunakuomba kwa unyenyekevu tunakuomba kama dada hati right alivyokuomba mbele za uwepo wako akasema naomba wanangu wawili Mungu awaokoe nasi tunaomba wanetu waokoe Bwana waokoe hawa watoto waokoe hao Bwana ikibidi kwa kuwalaza chali chali hata hospitalini lakini wapone rohoni lakini waokolewe ulisema tukiwadai utawaleta wakiwa wagumu wataokolewa wakiwa hospitalini hata hivyo utawaleta utawaleta Bwana utawaleta Bwana tunamdai tunamdai kila mtoto wa ndugu na dada aliyeko hapa tunamdai tunamdai tuna ujumbe wa kweli uzima wa milele uko hapa uzima wa milele tumemwona Mungu kwa kizazi chetu tumemwona Mungu aliyevaa mwili wa kibinadamu akatembea mista ya Kentucky na Jeffersonville akachukua bunduka kawinda ndani ya mwili wa kibinadamu tumemwona Mungu akivua huo mwili akiingia huduma tano tumemwona Mungu akizunguka duniani na huduma zake tano tumemwona Mungu akiingia ndani ya kanisa akitumia wandugu na wadada akivaa mwili wa kibinadamu nimekuona kupitia watoto wako hawa bwana katika jina la Yesu Kristo usiwaache na wakabidhi kwako kwa ibada hii nyenyekevu iliyo jama fundisho haya ya uzima naamini umetusaidia bwana naamini tumepata kusaidika tumejitambua kwamba kilicho ndani yetu ni kweli kinaamini ujumbe kilicho ndani yetu ni kweli kinaheshimu ujumbe hajalishi tuna madhaifu mangapi lakini ndani yetu inashuhudia kweli ujumbe ni kweli ujumbe ni amina 
Roho nafsi zetu zimekili ujumbe ni kweli. Asante kwa kuwa tumetambua mchana wa leo kwamba sisi ni wathamani. Sisi ni mbegu ya Mungu. Sisi ni uhai wa Mungu. Tulikuepo ndani ya Mungu kabla ya kukua misingi ya dunia. Tulikuepo ndani yake alipofanyika rogosi. Tulikuwa ndani yake aliposema na iwe. Tulikuwa ndani yake alipomtembelea Nuhu. Tulikuwa ndani yake alipomtembelea Musa. Tulikuwa ndani yake alipokuja akavaa mwili wa kibinadamu akaitwa Yesu. Tulikuwa ndani yake aliposhuka siku ya Pentecoste. Alipomkutana Saul Dameski, akaenda Dameski tulikuwa ndani yake tukiwa sehemu ya nguzo ya moto. O oh, Mungu mpenzi, wakata na shuka kwa Bwana mwanazaliwa, kitoto cha dakika tatu tulikuwa ndani ya nguzo ya moto. Oh tukahubiri pamoja na Branham. Oh sasa Bwana tuko hapa. Tumechukua ule ujumbe wetu tulohubiri. Tunaurudia tena. Tunaurudia tena. Maana ni ujumbe wetu. Tuko kwenye mili ya kibinadamu. Lakini ndani yetu sisi viumbe vya mbinguni. Tubariki, tusaidie. Na wakabidhi wapenzi hawa mikononi mwako kwa ibada zinazoendelea. Jo tubariki katika jina la Yesu Kristo tunaomba amen na kujali na kujali kivuli ni najua na kujali ah na kujali